এটা হচ্ছে একটা সুদের মেশিন এবং এটার মালিক আপনি নিজেও না ডলার এখন শুধুই ডলার সোনা আমার ডলার তোমার আমরা কেউ কিছু দিচ্ছি শেষ কোন পর্যায়ে গেলে একটা পাপ আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধের মতো নয় পাপ তো অনেক আছে পৃথিবীতে আল্লাহ কি কোনটাকে বলছে আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ কিন্তু সে কি করে সমান সমান টাকা ফেরত দেয় এবং বলে আপনি মুদের আবার সিস্টেমে বিনিয়োগ করছে চরম মিথ্যাচার যাকে বলে এটা কিভাবে সম্ভব যে টাকা রাখার আগে আমি নিশ্চিত দশ পার্সেন্ট প্রফিট হবে এবং তার কম্পিটিটর বলছে নয় পার্সেন্ট একসময় পুরো দেশে কিন্তু হয়ে যাবে কিন্তু দেশের অর্থনীতি কিছু বদলাবে না আপনার ভাগ্য বদলাবে না আপনার সিস্টেমটা এটা পুরো এগেন একদম নতুন একটা সিস্টেম পিওর হান্ড্রেড পার্সেন্ট একটা হালাল সুন্দর সিস্টেম সবচেয়ে বড় ব্যাপার কি যে মানুষটা কোনো মদ খাইতো না তাকে বোতল ধরাই দিয়ে বলতেছি কত টাকা প্রিন্ট হয়েছে আর কত টাকা ঋণ হয়েছে আপনি দেখবেন যে বাংলাদেশে যে টাকা আছে তার চেয়ে বেশি ব্যাংক ক্রেডিট এটা একটা মজার জিনিস যে আসলে আমরা অর্থনীতির বইতে এমনকি ক্লাস ফাইভ থেকে পর্যন্ত কোনো দিন সুদের বিরুদ্ধে কিছুই পায়নি ছোটবেলা থেকে সুদ কষার অঙ্ক করছেন জাকাত কষার অঙ্ক কিন্তু করেন নাই এই জাকাতকে ইসলামের মূল পাঁচ স্তম্ভের একটা দিয়ে দিছে মানে অর্থনীতি ইসলামে কত গুরুত্বপূর্ণ আর কোনো ধর্মে কিন্তু এটা পাবেন না আমার হাতে আপনারা দেখতে পারতেছেন যে একশো টাকার একটা করকরা নোট বাট এইটার দাম কি আসলে একশো টাকা কারণ একশো টাকা যদি হয় আজকে আমি এইটাতে কিনতে পারতেছি দুই কেজি চাল কিন্তু কয়েকদিন পরে এটাতে আমি কিনতে পারতেছি এক কেজি চাল তাহলে এটার ভ্যালু আসলে কত আমরা ছোটবেলায় যখন অঙ্ক করতাম টাকার অঙ্ক করতাম অনেক অঙ্ক করেছি আমরা টাকার পিছনে ছুটতেছি এই টাকার জন্যই এত কিছু কিন্তু টাকা জিনিসটা কি এই ব্যাপারে কিন্তু আমাদের কোনো আইডিয়াই নাই এই জন্য আজকে আমরা নিয়ে আসছি মহেমিন পাটোয়ারি ভাইকে একদম সব এ টু জি জানবো যে ভাই আসলে এটার কাহিনী কি ভাই ভাই আপনি একদম আপনি একটু ইন্ট্রোডাকশান দিয়ে একদম শুরু করে দেন তো ভাই জিনিসটা কি যে আমি মহেমিন পাটোয়ারি আমি লেখাপড়া করেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই থেকে তারপরে হচ্ছে যে আমেরিকা ভিত্তিক যে আন্তর্জাতিক চার্টার্ড ফাইন্যান্সিয়াল অ্যানালিস্ট এক্সাম সেটার তিনটা ধাপ সর্বনিম্ন সময়ে পাশ করি এবং তারপরে নরওয়েতে যাই মাস্টার্সের জন্য এবং ওইটা শেষে জার্মানি থেকে দ্বিতীয় মাস্টার্স করি এবং তারপরে টাকা জাতীয় ইস্যু নিয়ে লেখালেখি করি তো বলা যায় কি যে আমার জীবনের গত বারো তেরো বছর গেছে শুধু এই টাকাকে গবেষণা করার পিছিয়ে ভাই তাহলে বলেন তো টাকার গবেষক ভাই বলেন তো এই টাকা জিনিসটা কি একটু বোঝান আমার এটা হচ্ছে একটা সুদের মেশিন এবং এটার মালিক আপনি নিজেও না এটার মালিক অন্য কেউ আপনি কেবল হাতে ধরে বসে আছেন আমরা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এইটার জন্য খাটি কিন্তু এই জিনিসটা আসলে আমার না আপনি কিন্তু ভাই একটু একটা স্টেটমেন্ট দিলেন সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে সুদের মেশিন মনে করেন এই যে টাকাটা এই টাকাটার গায়ে যদি দেখেন আপনারা লেখা যে বাংলাদেশ ব্যাংক নোট বাংলাদেশ ব্যাংক এই টাকাটা ছাপায় তারপরে এই টাকাটা সে কি করে দান খরচ করে না তাহলে এই টাকাটা বাংলাদেশ ব্যাংকের ভল্ট থেকে আপনার হাতে কিভাবে আসলো আপনি তো চুরি করেন নাই আমিও চুরি করি নাই আসলো কিভাবে সে দানও করে না বাংলাদেশ ব্যাংক কোনো ব্যবসায়ীও না আপনি আমি চুরিও করি নাই একমাত্র একটা উপায় আসে সেটা হচ্ছে ঋণ এবং এই ঋণটা কি সুদমুক্ত না তাহলে টাকাটা ছাপায় কে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং ছাপানোর পরে সে সরকারকে অথবা অন্যান্য ব্যাংকে ঋণ দেয় এখন যে জিনিসটা আপনি ঋণ দিলেন এবং সুদে আসলে বাড়তি ফেরত নিলেন সে জিনিসটা কি আপনি কোনো দিন পুরো পরিশোধ করতে পারবেন ধরা যাক আমার কাছে একটা হীরার মুদ্রা আছে পৃথিবীতে হীরার মুদ্রা তো কেউ কোনো দিন দেখেন নাই নাকি এখন আমি এক হাজার হীরার মুদ্রা আপনাদেরকে ঋণ দিব একশো জন ব্যক্তিকে এক হাজার জন ব্যক্তিকে আমি ঋণ দিব দেওয়ার পর বলবো যে এক হাজার হীরার মুদ্রা আমি ঋণ দিয়েছি এখন এগারোশো হীরার মুদ্রা ফেরত দাও কেউ কিন্তু হীরার মুদ্রা চোখেও দেখে নাই তৈরিও করতে পারেন না তেমনি এই টাকাটা বাংলাদেশ ব্যাংক ছাড়া আর কেউ তৈরি করতে পারে না সে এই টাকাটাই ঋণ দেয় এবং বলে আরো বেশি টাকা আমাকে ফেরত দাও সেটা কিভাবে সম্ভব বাংলাদেশ ব্যাংক যখন অন্যান্য ব্যাংকদেরকে এই টাকাটা দিয়ে থাকে সেটার এগেনস্ট একটা চার্জ করবে তো সেটা কি আপনি বলতেছেন যেহেতু সে ওটা সুদ আকারে সে ফেরত দিবে তো আমরা সবাই এটার সাথে সামহাও কানেক্টেড হয়ে যাচ্ছি আচ্ছা আপনি বলেন যে চার্জ করবে চার্জ বলতে যেটা বুঝাচ্ছেন চার্জ আর সুদ এক না আপনি দেখছেন যে ঋণ দিচ্ছেন এবং আরও বাড়তি ফেরত নিচ্ছেন আপনি যে জিনিস দিচ্ছেন সে জিনিস ফেরত নিচ্ছেন এবং আরও বেশি তখন হচ্ছে যে আমি বলছি যে আমি ঋণ নিয়ে আমি সুদ আসলে পূরণ করবো আমরা জাতি আমরা জাতি জনগণ কি বাংলাদেশ ব্যাংকের থেকে ঋণ নিয়ে আরও বাড়তি টাকা সুদে আসলে পূরণ করব কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক ছাড়া আর কেউ টাকা তৈরি করতে পারে না অর্থাৎ আমরা প্রত্যেকে ঋণগ্রস্ত থাকতে বাধ্য কারণ 
এইটা ছাড়া তার কোনো উপায় নেই এবং একমাত্র ঋণ আকারেই এটা আসে তো একটু আগে যে হীরার মুদ্রার উদাহরণ দিলাম আমি যদি আপনাদেরকে এক হাজার হীরার মুদ্রার ঋণ দেই এবং ওইটা দিয়ে আপনারা যত প্রকার লেনদেন করেন এবং আমি যদি বলি আবার আমার ঋণ পরিশোধ করো তাহলে বাজারে কোনো টাকাই থাকবে না জি ঠিক বলেছেন তাহলে বাংলাদেশ ব্যাংকের এই সবগুলো নোটাসি ঋণ আকারে হয় সরকারকে ঋণ দিছে অথবা কমার্শিয়াল ব্যাংকে ঋণ দিছে তাহলে বাংলাদেশ ব্যাংক যদি একদিন বলে আচ্ছা এখন আমার ঋণ পরিশোধ করো অনেক হয়েছে আধুনিক অর্থ মুদ্রা ব্যবস্থায় প্রতিটা টাকাই ঋণ এবং ঋণ নাই মানে কোনো টাকা নাই একটা জাতির প্রতিটা ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান যদি ঋণমুক্ত হতে চায় দেশে একটা টাকাও থাকবে না এটাই আমাদের মুদ্রা ব্যবস্থা তাহলে এখান থেকে বাচ্চার উপায় কি বাইটার অল্টারনেট সলিউশনটা কি প্রশ্নটা হচ্ছে যে এরকম যে আসলে আমার জন্ম কারাগারে মৃত্যু কারাগারে বংশ পরম্পরা কারাগারে কারাগার ছাড়া কীভাবে বাঁচবো ব্যাপার হচ্ছে কি যে আপনি এমন একটা সিস্টেম আছেন যে প্রতিটা টাকা আপনি বাংলাদেশ ব্যাংক নোট এবং সেটা ঋণ আকারে আসে এবং এইটা পরিশোধ করেই আপনাকে ঋণ পরিশোধ করতে হবে এখন আমি যদি আপনাকে হীরার মুদ্রায় ঋণ দেই ঋণ পরিশোধ করবেন তো হীরার মুদ্রাতেই তাই না আমি যদি আপনাকে এই এই জামাটা ধার দেই এটা দিয়ে তো আপনাকে ফেরত দিতে হবে তো টাকা এসে যে ধার হিসেবে আপনি তো আপনি কিডনি খুলে বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা দিতে পারবেন না ওই সিস্টেম আছে তো এখন এটা ব্যাপার কি যে আপনি বলতে পারেন যে আচ্ছা তো বাংলাদেশ ব্যাংকের থেকে যে এই বছর আমরা দশ হাজার কোটি টাকা ঋণ নিলাম আগামী বছর তো সে এগারো হাজার কোটি টাকা ফেরত নিবে তো নতুন এক হাজার কোটি টাকা কোথেকে আসবে আমাদের আবার ঋণ নিতে হবে আমাদের আরও নতুন এক হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়ে আগের দশ হাজার কোটি টাকা সুদ পূরণ করতে হবে তারপরের বছর কি হবে এগারোশো কোটি টাকা আবার এগারোশো কোটি টাকা ঋণ নিয়ে এর আগের সুদ পূরণ করতে হবে ও বাই দ্য ওয়ে আপনি যদি ফ্রিল্যান্সিং ডিজিটাল মার্কেটিং গ্রাফিক ডিজাইন বা অনলাইন বিজনেস শিখতে চান তাহলে আপনার জন্য এস আর ড্রিম আইটি কিন্তু দারুণ একটা অফার নিয়ে এসেছে এক্স্যাক্টলি এবং এস আর ড্রিম আইটি এটা কিন্তু অনেকে আছেন আপনারা যারা চিনেন এবং এস আর ড্রিম আইটি খুবই জোস একটা অফার নিয়ে আসে যেটা আপনাদের কাছে অবশ্যই অনেক ভালো লাগবে চার মাস ব্যাপী একশো ঘন্টার ফ্রিল্যান্সিং বান্ডেল প্যাকেজটা আপনারা কিন্তু এইটি সেভেন ডিসকাউন্টে অর্থাৎ ত্রিশ হাজার টাকার এই প্যাকেজ পাচ্ছেন মাত্র চার হাজার টাকায় এটাকে বলছি আমরা বাই টু গেট ফাইভ অফার এই প্যাকেজে এনরোল করলে পাবেন ডিজিটাল স্টুডেন্ট ড্যাশবোর্ড ডেডিকেটেড সাপোর্ট সিস্টেম উইকলি রিভিউ ক্লাস এবং কোর্স শেষে সার্টিফিকেট শুধু কিন্তু তাই না এই কোর্সের পরে এক লাখ টাকার স্কলারশিপ ল্যাপটপ এবং স্মার্টফোনও পেয়ে যেতে পারেন আপনি এছাড়াও নাইনটি পারসেন্ট ডিসকাউন্টে আপনারা ডিজিটাল মার্কেটিং বেসিক টু অ্যাডভান্স কোর্সটা মাত্র এক হাজার টাকায় জয়েন করতে পারবেন এছাড়াও আমাদের অডিয়েন্সের জন্য একটা স্পেশাল ডিসকাউন্ট আছে এক্সট্রা ডিসকাউন্ট সেটা হচ্ছে আপনারা যদি টু সিপি এই কোডটা ব্যবহার করেন তাহলে আপনারা অ্যাডিশনাল টেন পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট পাবেন অ্যাডমিশন লিঙ্ক ডিসক্রিপশন ও ফার্স্ট কমেন্টে দেওয়া আছে আমি সরি আমি মাঝখান থেকে একটু তোকে খামাচ্ছি তাহলে হচ্ছে মানে এই যে মাঝখানের এক হাজার কোটি টাকার একটা গ্যাপ যেটা কিনেন আপনার প্রথম অনুযায়ী আমরা এটা কি বলে মানে হাইপোথিসিস আমরা করে দিতেছি একটু যে প্রতি বছর এর পরে এক হাজার কোটি টাকা করে অ্যান্ড করতে পারবে সেই এক হাজার কোটি টাকা আসতেছে প্রত্যেকে এটা কি বাহিরের কোনো দেশ থেকে আমরা আর্ন করব ওর মাটি থেকে বিভিন্ন জিনিস উৎপাদন হবে সেখান থেকে আসবে আসলে এই এক হাজার কোটি টাকা আসতেছে প্রত্যেকে আসলে প্রতি বছর এক হাজার কোটি টাকা না এটা চক্র বৃদ্ধি তো ওই প্রথম বছর এক হাজার তারপরে বছর এগারোশো তারপরের বছর আরও বেশি খুব সম্ভবত বারো দশমিক এক গুণ এক হাজার এইভাবে চক্র বৃদ্ধি বাড়তে থাকে তো আপনি কি জানেন যে একটা কাগজকে আঠাইশ বার যদি ভাস করেন সেটা অ্যাভারেস্টের চেয়ে উঁচু হয় তো তো ওই ওই টাকার টাকাতেও ঠিক চক্র বৃদ্ধি সুদ কাজ করে তো প্রতি বছরই কি নতুন করে টাকা ছাপাতে হয় এবং আপনি বললেন যে এই টাকাটা আর্ন করব কিভাবে তো আমার কাছে ধরেন একটা ধরেন আমি আমি তো লেখক আমি বই ছাপাই তো মনে করেন যে নতুন করে ডিমান্ড আসলো বই কি করি ছাপাখানায় ছাপাই ফেলি এটাও সেই এখানে আবার বিদেশ থেকে কেন আসতে হবে আমার দেশে ছাপাখানা আছে আমার দেশে কাগজের রং আছে আমাদের দেশে কাগজ আছে কাগজ ঢুকাবে উপরে রং পড়বে বের হয়ে যাবে কাগজ শেষ তার মানে আস্তে আস্তে কাগজের দাম কমতেই থাকবে টাকার দাম কমতে থাকবে কাগজের দাম বাড়তে দাম বাড়তে থাকবে কাগজের দাম বাড়তে থাকবে জি হয়তোবা একটু থিওরিটিক্যাল কথা বলতেছিলাম কারণ যে মানুষটা আজকে পকেস্টে দেখতেছে সে হলো ভাবতে পারে যে ঠিক আছে সিস্টেমটা এভাবেই রান করতেছে বাট আমি আমার লাইফে তো একদম শুটিং তো একদম ভালোভাবে থাকতে চাই আমি ঝামেলার মতো করতে চাই না মানে আমার প্রতিটা আর্ন টাকা রক্ত তো ঝোড়া ধাম ঝোড়া টাকা সো এই টাকার মধ্যে আমি শুনতে ছোঁয়া লাগে যে চাই না বা আমি লাগা
তো সেই মানুষটার জন্য আপনার কি বলার আছে আসলে সেই মানুষটা আসলে আপনারা না খুব সরলভাবে চিন্তা করছেন একটা জিনিস কি আমি তো শুধুমাত্র বাংলাদেশ ব্যাংক নোটের কথা বলছি এই টাকা তো খুব সামান্য একটা অংশ আমাদের অর্থনীতির টাকার তো এটা কিছুই না আমরা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বা পৃথিবীর অন্য যে কোনো দেশের অর্থনীতিতে যত টাকা আছে তার নাইনটি থেকে নাইনটি তো ব্যাংক নোটেই না এটা তো আরেক ধরনের টাকা যে টাকা আপনারা টাকা হিসেবে বুঝতেইছেন না আপনার বুঝছেন না যে অন্য একটা টাকা এক্সিস্ট করে আপনার এটা এটা তো জাস্ট শো অনেকটা শোরুম থাকে না শোরুমের পিছে যেরকম বিশাল ফ্যাক্টরির গুদাম ঘর থাকে এটা হচ্ছে জাস্ট একটা শোরুম পৃথিবীর অনেক দেশে তো ক্যাশলেস ইকোনমি চলছে সেখানে সেখানে কে টাকা উৎপন্ন করছে আমি মানে আসলে ওয়ার্স দ্য কনসেপ্ট আমরা যেটা জানি সেটা হচ্ছে আমি যদি টাকা ছাপাতে চাই আমি চাইলেই ছাপাতে পারবো না আমি একটা সার্টের অ্যামাউন্টও ডলার সিটার এগেন্সটে ডলার আমার ফার্স্টে রিজার্ভ করতে হবে যেই যাদের কাছ থেকে আমি ডলারটা রিজার্ভ করব তারাও চাইলে ডলার ছাপাইতে পারবে না আনলে শান্তি দে বলতে সে কি আপনি আগে হাসতে চান বলছে বলতেছেন তারপরে আমি বলি সেটা হচ্ছে যে স্বর্ণ আমি স্টোর করতেছি সেইটার মতো করে আমি তখন ডলার ছাপাইতেছি ডলারটা আবার আমরা সবাই পাগলের মতো করে জবাবো সো দ্যাট উই ক্যান অলসো প্রিন্ট টাকা আচ্ছা এখানে অনেকগুলা ভুল তথ্য দিয়ে ফেলছেন তো আসার জন্য দুঃখিত আর ডলার রিজার্ভের সাথে টাকার কোনো সম্পর্ক নেই ডলার রিজার্ভ এক জিনিস টাকা আরেক জিনিস কেমন ডলার রিজার্ভ হচ্ছে আমরা যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য করি ফরেন এক্সচেঞ্জ করি সেই এক্সচেঞ্জের যে উদ্বৃত্তি সেটা হচ্ছে রিজার্ভ কেমন আর টাকার সাথে ডলার রিজার্ভ থাকতে হবে এটা একেবারে ভিত্তিহীন একটা মানে দাবি করেছেন এবং ডলারের পিছে যে স্বর্ণ থাকতে হবে সেইটাও কি সম্পূর্ণ ভুল তথ্য ডলারের পিছেও স্বর্ণ নাই টাকার পিছেও ডলার নাই এটা কিছুই কিছু না হচ্ছেটা কি ভাই মানে ব্যথা ব্যথা লাগতেছে ভাই ব্রেনে খুব চাপ লাগতেছে ভাই একটু ক্লিয়ার করেন আচ্ছা বই ছাপানোর জন্য কি লাগে কাগজ লাগে কালি লাগে আর প্রকাশনীর ইচ্ছা লাগে তাহলে বাংলাদেশ ব্যাংকের কি লাগবে কাগজ কালি তার ইচ্ছা এর চেয়ে তো বেশি কিছু না আর এটার জন্য কোনো কিছুই কিছুর ব্যাকিংস লাগে না হ্যাঁ এক সময় ছিল যে এই ডলারের বিপরীতে স্বর্ণের মজুদ ছিল তারও আগে বাংলাদেশে যে রুপি ব্যবহার করতাম আমরা এবং সেটার পিছনে কি স্বর্ণের মজুদ ছিল আর এরও আগে কি আমরা সোনা রুপা সরাসরি ব্যবহার করতাম পরে সবাই বলল যে আচ্ছা যে সোনাটা আমার কাছে জমা রাখো ওই তার বিপরীতে একটা তোমাদের দলিল দেয় সেই দলিলটা হাত বদল করো নিজেরা তো তখন মানুষ বলল যে আচ্ছা সোনা তো ওখানে মজুদ আছে তো এটা মালিকানাটা হাত বদল করে দিলে তো আমার জমি লেনদেন হয়েছে যেমন আপনি আমাকে জমি বিক্রি করবেন তো এটা হচ্ছে যে একশো সোনার মুদ্রা দলিল তো আমি একশো সোনার মধ্যে একবার তুলব আমার লকার থেকে তারপর আবার আপনার হাতে দিব আপনি আবার গিয়ে ওই লকারই রাখবেন তো দরকার নেই তো যে আমি দলিলটা পার করে দিলাম আপনি জমি পার করে দিলেন ওইটাই ছিল টাকা ওইভাবেই টাকার জন্ম কিন্তু পরবর্তীতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দেখা গেল যে মানে ইউরোপের দেশগুলো মানে যুদ্ধ করি কী আমরা প্রচুর ঋণ নেই প্রচুর ব্যয় করি মানে ওদের অবস্থা এমন হলো যে আমেরিকা থেকে ঋণ নীতি নিতে বা আপনার যে ব্যাংকার গোষ্ঠী পৃথিবীর বেশিরভাগ সোনা তো এখন তাদের হাতেই যদিও জিনিসগুলো বলাও মানে এক ধরনের নীরব পাপ কারণ যার হাতে ক্ষমতা তার বিরুদ্ধে তো আসলে কথা বলাটা তো কারাগারে বসে কারাগারে মাস্টারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার মতন তাই না তো এই যে ব্যাংকার গোষ্ঠীর থেকে এবং আমেরিকার থেকে যে এত ঋণ নিল তো দেখা গেল ইউরোপের যেই নিজস্ব মজুদ সেইটাই আপনার নাই হয়ে যাচ্ছে তো তখন বলল যে আমরা তো আমাদের টাকাটাকে স্বর্ণের ব্যাগটা রাখতে পারছি না তখন ব্রেটন উঠছে গিয়ে তোরা সবাই মিলে চিন্তা করলো যে এখন কি করব আমরা কিভাবে টাকা সিস্টেম টিকাব তখন সম্মিলিতভাবে প্রস্তাব আসলো যে আচ্ছা এখন থেকে একমাত্র আমেরিকার ডলারের বিপরীতেই সোনা থাকবে আর বাকি সকল টাকার বিপরীতে আমেরিকান ডলার থাকবে তাহলে আমরা যদি কেউ আমার কাছে টাকা এসে শোনা আছে আমি তো সোনা দিতে পারবো না আমি ডলার ধরাই দিব সে আমেরিকায় গিয়ে ওইটার বিপরীতে সোনা নিয়ে আসবে কারণ আমাদের এত সোনা নাই একমাত্র আমেরিকার আছে তখন কি বললো সারা দুনিয়া বললো আমেরিকার ডলার হচ্ছে রিজার্ভ কারেন্সি এবং তখন কি হলো এইভাবে আমেরিকা আন্তর্জাতিক মুদ্রা হয়ে গেল তখন থেকে আমরা কি লেনদেন করি ডলারে এবং ওই টাকার বিপরীতে বা অন্যান্য দেশের মুদ্রার বিপরীতে একটা ডলার সঞ্চিত থাকতো এবং পৃথিবীর প্রত্যেকটা দেশের সেন্ট্রাল ব্যাংক ডলার সঞ্চয় করে রাখতো এখনও কিন্তু ওইটা আছে কিন্তু অন্যভাবে যাই হোক একটু আপনি যেটা বলেছেন তো তখন দেখা গেল কি যে আমেরিকার যে ডলার সেটা যেন তারা বেশি না ছাপায় সেটার জন্য তারা একটা রেশিও নির্ধারণ করে দিল কেমন যে আমার একশো ডলার পঁয়ত্রিশ শাউন্স এরকম তো কিন্তু আমেরিকা আবার তার কথা রাখেনি 
সে ইচ্ছা মতন ডলার ছাপানো শুরু করে এবং বিশেষ করে ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় প্রচুর ডলার ছাপায় ব্যয় করে এতে দেখা যায় কি যে এই অবমূল্যায়ন হয় যে ডলারের দাম পড়া শুরু করে তো তখন ফ্রান্স বলল কি যে না আমার সোনা ফেরত দাও আমি আর ডলার রাখতেছি না কথা যে শর্ত ছিল শর্ত অনুযায়ী সোনা ফেরত দাও তো তখন উনি সাক্ষাৎ সে আমেরিকা এসে বলল না থাক সোনা ফেরত দেওয়ার দরকার নাই ডলার এখন শুধুই ডলার সোনা আমার ডলার তোমার আমরা কেউ কিছু দিচ্ছি না শেষ এদিকে বাটপাড়ি ফেলো না হ্যাঁ এবং এটা টিভিতে এসে বলছে উনিশশো একাত্তর পনেরোই হ্যাঁ হ্যাঁ পনেরোই আগস্ট যে প্রেসিডেন্ট নিক্সন এটা কি নিক্সন শক বলে তো একটা জিনিস খেয়াল করেন ততদিনে পৃথিবীর সব মুদ্রার বিপরীতে ডলার এবং ডলারের বিপরীতে সোনা তো আমেরিকা যখন বলল যে আমার ডলারের বিপরীতে সোনা নেই পৃথিবীর সব মুদ্রা তখন থেকে ফিয়াট কানেসি বা শুধু কাগজ হয়ে গেল এবং বর্তমানে সেটা হচ্ছে ঋণ এবং বর্তমানে সেই কাগজটা আমরা ঋণ আকারে বাজারে ছাড়ি এবং প্রতিটা ঋণের বিপরীতে আমরা জেনে কি আছে সুদ এটা একটা ঋণ এবং এটা যতক্ষণ আপনার পকেটে থাকবে ততক্ষণ এটার বিপরীতে সুদ উঠতেই থাকবে যে দিন আপনি কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা দিয়ে বলবেন ভাই ঋণ ঋণ নাও বা লারু আরও বিশ তিরিশ টাকা নিয়ে একসাথে বলবেন যে ভাই এটা এটার এটা সুদ একসাথে ফেরত নাও সেই দিন বন্ধ হবে তার আগ পর্যন্ত আমাদের যত জনের পকেটে যত টাকা আছে প্রত্যেকটার অ্যাগেন্সটে সুদ উঠতে থাকবে এবং এটার তো স্মল স্টোরি এই যে এই টাকাটা এই টাকাটা আমরা কী করি ব্যাংকে গিয়ে জমা করি তাই না মূল স্টোরি তো এখনও শুরুই হয় নাই এটা এটা কিছুই না জাস্ট পিস অফ পেপার ফরগেট ইট মূল গল্পটা কি জানেন এইটার যখন আমরা ব্যাংকে জমা করি তখন ব্যাংকই করে আমাদেরকে একটা সংখ্যা দেখায় যে তুমি দশ হাজার টাকা জমা রাখছো তোমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে দশ লক্ষ টাকা আছে কিংবা বিশ লক্ষ আমরা একটা সংখ্যা দেখি দশ লাখ বিশ লাখ এক কোটি এই সংখ্যাটাকে আমরা কি বলি আমার জমানো টাকা নাকি যেমন ভাই যেমন আপনি বলেন ব্যাংকে আপনার কত টাকা আছে কিছু একটা বলেন সত্যি হতে হবে জানা বলেন পাঁচ হাজার টাকা পাঁচ হাজার আচ্ছা ঠিক আছে বুঝতেই পারতেছি এটা পুরাই মিথ্যা আচ্ছা আচ্ছা ওনার পাঁচ কোটি আছে ওনার পাঁচ হাজার টাকা আছে এখন আপনি তো আগে পাঁচ কোটি টাকা জমা রাখছেন তারপরে এই নাম্বারটা দেখতেছেন তাই তো এই টাকা জমা না রাখলে তো নাম্বার দেখতেন না সেই জন্য আমরা অনেকে বলি যে আমরা যত টাকা জমা রাখছি ঠিক ততগুলো নাম্বার এক্সিস্ট করে এবং বিকাশে যখন আমরা টাকা ভরি যেমন পাঁচ হাজার দশ হাজার টাকা ভরি তখন কিন্তু ওই নাম্বারটা দেখি তার মানে আমরা বলতে পারি এই নাম্বারগুলো হচ্ছে আমি টাকা দিয়ে কিনছি এমনটা কি আমাদের কাছে মনে হচ্ছে কিন্তু আপনি যদি ব্যাংকে পাঁচ কোটি টাকা রাখেন এই টাকাটা ব্যাংকই রাখে ব্যাংকের ভল্টে তো টাকাই থাকে না আপনি সবাই মিলে ব্যাংকে টাকা জমা রাখেন সেই টাকাটা কি করে মার্কেটে ছেড়ে দেয় তাহলে কি ব্যাংকে টাকা আছে আপনার পাঁচ কোটি কিন্তু আপনি বলতেছেন আছে যাই হোক ওইটা আলাদা ইস্যু তো মার্কেটে যখন ছেড়ে দেয় তো ধরা যাক একজন ব্যবসায়ী ঋণ নিল মানে ঋণ আকারেই তো মার্কেটে ছাড়ে ব্যাংক তো আর দান খয়রাত করেন নাকি ব্যাংকের সামনে তার মানে সম্পূর্ণ টাকাটা ঋণ আকারে মার্কেটে ছাড়ে এবং এই ঋণ আকারে যখন মার্কেটে ছাড়ে তখন এই যে ঋণ নেয় সে খরচ করার পরেই আপনার আমার হাতে টাকাটা আসে ধরা যাক আপনি একটা কোম্পানির এমপ্লয়ি আপনারা হয়তো চাকরি করছেন জীবনে বা আমিও করি তো দেখা গেল যে আমি যে ব্যবসার এমপ্লয়ি সেই ব্যবসার মালিক এই এক কোটি টাকা ঋণ নিল ঋণ নিয়ে আমাদের সবার থেকে প্রোডাক্ট কিনলো দুঃখে আমাদের সবার বেতন দিল অথবা অন্যান্য সাপ্লায়ার থেকে প্রোডাক্ট কিনলো হ্যাঁ এবং দেখা গেলো সে বাসে উঠলো খরচ করলো এটা কিন্তু পুরোটাই ঋণের টাকা এবং আমি যখন বেতন পাই তখন কি বলি আমার রক্ত পানি করা টাকা কিন্তু এই টাকাটার মালিক কিন্তু একটা ব্যাংক যেই দিন ব্যাংক এসে হয় ওই ব্যবসায়ীকে বলবে যে আমার ঋণের টাকা ফেরত দাও তখন আপনার আমার বা অন্য কারো টাকা চলে যাইতে হবে বুঝে গেল এবং আপনি আমি যখন এই টাকাটা খরচ করি কি করি আমরা মোবাইল ইন্টারনেট কিনি হ্যাঁ তারপর হচ্ছে কি যে আমরা লাক্স সাবান কিনি লাক বয় সাবান কিনি দাঁত মাজার ব্রাশ কিনি তো এতে কী হয় গ্রামীণ ফোন ইউনিলিভার ইত্যাদি কোম্পানির কাছে যায় অথবা আপনি মিষ্টি কিনলেন মিষ্টির দোকানের কাছে গেলো প্রাণের জুস কিনলেন এই কোম্পানিগুলো কিন্তু ক্যাশ নোট দিয়ে মানে কর্পোরেট হাউস ভর্তি করে রাখে না তারা টাকাটা কই রাখে ব্যাংকে তাহলে সে কি বলে যে ব্যাংকে আমার কথার কথা গ্রামীণ ফোন বললো যে ব্যাংকে গ্রামীণ ফোন কুমিল্লা শাখা বললো যে ব্যাংকে আমার দশ দশ কোটি টাকা আছে ছোটো পরিসরে চিন্তা করি তো দেখেন এই অলরেডি কিন্তু আপনি বলছেন ব্যাংকে পাঁচ কোটি টাকা আছে সেই টাকাটা আবার মার্কেটে আসছে মানুষের হাতে হাতে ছড়াইছে আবার ব্যাংকে চলে গেছে এবং ওই লোক বলতেছে ব্যাংকে আমার টাকা আছে সেই টাকাটাকে আবার ঋণ দিয়ে দেয় ব্যাংক আবার কি আমাদের হাতে হাতে ছড়ায় আবার ব্যাংকে যায় তাহলে দেখেন এই যে আমরা এত মানুষ বলতেছি ব্যাংকে আমার এত টাকা অত টাকা অত টাকা আছে বাস্তবে ব্যাংকে কোনো ক্যাশ টাকা
হ্যাঁ যে এন আমি অপরাধ করেছি ভাই একটু দয়া করে যদি টাকাটা দেন ব্যাংক ম্যানেজার বলবে কেন ভাই চেকে দিয়ে দেই টাকাটা তোলা কি খুব দরকার আর আগে জানাবেন না আচ্ছা আমি কল দিতেছি একটু বসেন চা খান তারপর এর মাঝে সেই কল দিয়ে দেয় বাংলাদেশ ব্যাংকে যে তাড়াতাড়ি টাকা পাঠাও গাড়ি পাঠাও মানে কোনো এক রকমে ম্যানেজ করা কারণ তার কাছে টাকা থাকে না খুব অল্প কিছু টাকা তার কাছে থাকে একজন জমা দেয় হ্যাঁ হ্যাঁ উইড্রো করতে গেলে ঝামেলা তো এই যে সিস্টেমটা এই সিস্টেমের মধ্যে আমরা যতজন নিজেদের ব্যাংকে বিকাশে টাকা দেখতেছি এগুলো জাস্ট ডিজিট এগুলার বিপরীতে ফিজিক্যাল মানিটা নাই এবং এই ফিজ এই যে ডিজিটগুলা ডিজিটগুলা নতুন টাকা তৈরি হয়েছে এবং এটাকে বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে গেলেও দেখবেন এম টু নামে নতুন টাকা হিসেবে স্বীকৃতি দেয় কারণ এই টাকা দিয়ে আপনি ঠিকই লেনদেন করতে পারেন আজকে যদি আপনার থেকে আমি কিছু কিনতে চাই এবং বিকাশে টাকা পাঠাই কিংবা ব্যাংকে টাকা পাঠাই আপনি অ্যাকসেপ্ট করবেন যে কেউ অ্যাকসেপ্ট করবে কিন্তু যদি ওই টাকাটা ব্যাংকে নাই কিন্তু প্রত্যেকে টাকা হিসেবে এটা অ্যাকসেপ্ট করতেছে এবং আমি একটা উদাহরণ দেই যে আসলে এই টাকাগুলো আমাদের পকেটে পকেটে যতটুকু আছে অতটুকুই আছে আপনার আমার আপনাকে যদি বলি আপনার টোটাল সঞ্চয়ের কতটুকু এ ফিজিক্যাল নোটে আছে কতটুকু ব্যাংকে আছে আমি বলি বেশিরভাগ মানুষই বলবে যে প্রায় নাইনটি পারসেন্টই ব্যাংকে আছে বড় ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে তো মানে কোটি টাকার মধ্যে দুই তিন হাজার টাকা খালি পকেটে রাখে পুরাটাই ডিজিটে তো এখন আমি যদি বাংলাদেশের সব মানুষকে বলি যে তোমাদের প্রত্যেকের পকেটের টাকাগুলা এই রুমে রাখো এখানে একটি স্তূপ হবে তারপর এবার সবাই ব্যাংকে যাও টাকা তুলে আনো তার মানে এই যে ডিজিটগুলো দেখতেছি এগুলো পিওর ডিজিট এবং এতগুলো টাকা তৈরি করছে কারা ব্যাংক ব্যবস্থা এবং এই টাকার পিছে সুদ এই টাকার পিছু সুদ ওই সুদ পূরণ হবে কি দিয়ে টাকা ছাপায় টাকাটা ছাপাবে কে ফেডারেল রিজার্ভ ফেডারেল রিজার্ভ তো না আমরা বাংলাদেশের কন্টেক্সটে আছে আপনি বলবেন বাংলাদেশ ব্যাংক এমনও তো হতে পারে যে ব্যাংক নিজে আবার টাকা ছাপাবে আরও ঋণ দিবে যেন তার আগে দিনে সুদ পূরণ হয় একজন বড় কর্পোরেট হাউস বাংলার সব বড় কর্পোরেট হাউস অসম্ভব ঋণই এবং তারা কিন্তু ঋণ কোনো দিন শোধ করে না করবেও না প্রতি বছর কি আরও ঋণ নেয় আরও ঋণ নেয় আরও ঋণ নেয় সো একটা সময় তো পুরো ইকোনমিটা কলাপস করে ফেলবে না কলাপস করতে তো বাধ্য আমি তো বলেছি যে মানে এই যে আপনার যে দিন দিন টাকা আপনি তো আজকে কথাই শুরু করলেন এভাবে যে টাকার মূল্য দিন দিন কমছে কমতে তো বাধ্য কারণ নতুন টাকা না ছাপালে আগের টাকা সুদ কেমনে পূরণ হবে সো এইটার এখন সলিউশনটা কি ভাই আমার তো মাথা ব্যথা দিচ্ছেন ভাই অনুদান করে একদিন খাওয়া এনে দেয় একদিন জামা এনে দেয় আমি তো চলতে পারবো কিন্তু ইটস জাস্ট কী বলে এনসলেভ এনসলেভ না আপনার হচ্ছে যে কারা কারা কারাবন্দিত্ব আপনি গৃহবন্দী হয়ে যাবেন সলিউশন খুঁজতে গেলে অথবা যেটা করতে পারেন পুরো সমাজ থেকে বের হয়ে আপনার নির্জন দ্বীপে বা পাহাড়ে চলে যেতে পারেন এবং একটা হাদিস বলি যে সেই হাদিস হচ্ছে এমন একটা সময় আসবে যখন প্রত্যেকটা মানুষ শুধুর সাথে জড়িত থাকবে যে সবচেয়ে দূরে থাকার চেষ্টা করবে বা সবচেয়ে ভালো এক্সাক্ট ওটা মনে পড়ছে না তার গায়ে শুধু ধুলাটা হইলো লাগবে এবং আরেকটা হাদিস আছে যেখানে বলছে এই এমন একটা সময় আসবে যখন মুমিনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হবে তার মেষ পাল সেটা দিয়ে সে দূরে চলে যাবে এবং ওখানে ওগুলো লালন পালন করে নিজেরটা নিজে খাবে তার পূর্ণ সলিউশন আপনার ওইটাই এখন আপনি যদি এই সমাজের মধ্যে থেকে এটার মধ্যে সলিউশন চান এবং আমরা যে ইসলামী ব্যাংকিং দেখি ইটস অ এ পার্ট অফ দিস গেম এটা সম্পূর্ণভাবে কি এই গেমেরই অংশ এই এই পুরো সিস্টেমটাকে কোনোভাবে সে চ্যালেঞ্জ করে না নতুন কোনো সিস্টেম দেয় না এবং সলিউশন করতে হলে আইদার টোটাল যে মানি এবং ব্যাংকিং সিস্টেম এটাকে কলাপস করে দিতে হবে ধ্বংস করে দিতে হবে তারপরে নতুন একটা সিস্টেম তৈরি করতে হবে যেটা সম্পূর্ণভাবে সুদমুক্ত এবং যেখানে টাকাগুলা সুদের দলিল না এবং ঋণ আকারে খালি আসে না সেটা হচ্ছে সলিউশন আর আপনি বললেন যে না আমি এই সিস্টেমে থাকবো আমি বিবাহিত আমি কাজও করবো ডাইনে যাবো বায়ে যাবো ফুর্তি করবো একটু খাবো চিল করবো আপনি পুরোপুরি বাঁচতে পারবেন না সম্ভব না আমাদের জন্য আর আমরা দলগতভাবে আসলে কি করতে পারি প্লিজ 
জি এই প্রশ্নটা খুব ভালো লেগেছে যে দলগতভাবে করাটা একটা জিনিস কি জানেন আপনি যদি বলেন যে আমি পাহাড়ের গুহায় গিয়ে বা বন জঙ্গলে গিয়ে সমাধান দিতে পারবো এটা আসলে কোনো সমাধান না ওইটা হচ্ছে কি আপনি বর্তমান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন বিশেষ করে আমরা মুসলিমরা যারা সুদকে ঘৃণা করি সুদকে হারাম বলি তারা যদি বলে সুদমুক্ত হওয়ার জন্য বনেই চলে যেতে হয় জঙ্গলে চলে যেতে হয় এটা আসলে মেসেজ দিবে কি জানেন ইসলাম ইজ নট ফিজিবল ফর দিস ওয়ার্ল্ড এটা চোদ্দোশো বছর আগের সিস্টেম বর্তমানে এটা কাজ করে না মুসলিমরা তো গর্ব করে বলে না যে এটাই সবচেয়ে মডার্ন সবচেয়ে ভালো সবচেয়ে মানে ন্যায্য তো কিন্তু এটা তো আপনি বলছেন বিশ্বাস করছেন কিন্তু অন্যদের কাছে কি মেসেজ ক্যারি ফরওয়ার্ড করবে জানেন মুসলিমরা এই যুগের অনুপযোগী সেই জন্য তারা বনে জঙ্গলে যাচ্ছে এবং ইসলাম এই যুগেরই অনুপযোগী কোনো মডার্ন সিস্টেম না সেই জন্য মডার্ন ফাইন্যান্সিয়াল ওয়ার্ল্ডে মুসলিমরা টিকতে পারে না থাকতে পারে না সেই জন্য সমাধান বলতে কিন্তু দলগত সমাধানই বুঝে যতদিন না পর্যন্ত আপনি সারা বিশ্বকে সুদভিত্তিক অর্থনীতির বিপরীতে নতুন একটা সিস্টেম দেখাতে পারবেন এবং বুঝাতে পারবেন যে এটা বেটার ওয়ার্ক করে ততদিন পর্যন্ত কেউ বিশ্বাস করবেন আর অন্তত অন্য ধর্মের বা ধর্মের লোকজন আপনি কি মানবেন মানে কোনো একটা হিন্দু এসে যদি বলে যে আমার হিন্দু ধর্মের অর্থনীতি পৃথিবীর সেরা অর্থনীতি মডেল বা কিছু আপনি কি মানবেন এবং জন্য হিন্দু হবেন হবেন না এবং আপনার অবস্থাটা বর্তমান দুনিয়া ঠিক সেই রকম এখন একটা জিনিস দেখেন যে আমরা যে ভয়ঙ্কর জালের মধ্যে আছি সেটা আজকে আমার সাথে আলোচনা করে আপনারা জানতে পারলেন এবং যারা শুনতে পারলো তারা জানতে পারলো কয়জনই বা জানতে পারল এই কথাগুলো বলা উচিত ছিল কবে জানেন আরও দুইশো আড়াইশো বছর আগে যখন এই সিস্টেমটা ডেভেলপ হচ্ছে এই সিস্টেমগুলো ডেভেলপ হওয়ার পর দুই আড়াইশো বছর চলে তাদের হাতে দুই আড়াইশো বছরের সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়ে সারা দুনিয়াতে তারা এটা প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে আপনি আমেরিকায় ছিলেন আমি যা বলছি বাংলাদেশকে নিয়ে তার প্রতিটা কথা কি আমেরিকা সত্য না হানড্রেড পার্সেন্ট বরং আরও বেশি খারাপভাবে সত্য কেন জানেন কারণ বাংলাদেশ ব্যাংকের এই যেই মালিকানা সেটা স্বায়ত্তশাসন আর আমেরিকার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মালিকানা বেসরকারি আরও খারাপ অবস্থা মানে আমেরিকার সব ডলার কিছু ব্যক্তিবর্গ ছাপাচ্ছে সেই ডলার সারা দুনিয়া ব্যবহার করছে পৃথিবীর প্রত্যেকটা দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংক রিজার্ভে ডলার রাখছে এখনও যদিও মানে আপনার ডলারের এগেনস্টে টাকা ছাপায় না তারপরে কিন্তু তারা রাখছে ওইটাই সিস্টেম কারণ আমাদের আন্তর্জাতিক লেনদেন করতে লাগে তার মানে ফেডারেল রিজার্ভ যত ডলার ছাপাচ্ছে সারা বিশ্বের সবগুলো দেশ থেকে সম্পদ একটু একটু করে কেড়ে নিচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক ছাপায় বা বাংলাদেশের বেসরকারি ব্যাংকগুলো ছাপায় যেরকম আমাদের প্রত্যেকের পকেট থেকে একটু একটু করে সম্পদ কেড়ে নিচ্ছে ঠিক তেমনি আমেরিকা ডলার ছাপায় সারা দুনিয়া থেকে একটু একটু করে ভ্যালু কেড়ে নিচ্ছে এবং এটা কিন্তু চুরি বা ডাকাতির পর্যায়ে পড়ে কেন জানেন কারণ আমি কিন্তু কোনো বিজনেস রিস্ক নেই নেই যার কারণে আমাকে লস করতে হবে আমি কিন্তু কোনো অপরাধ করি নাই যার কারণে আমাকে জরিমানা করতে হবে আমার হালাল টাকা আমি রেখে দিছি এমনকি এ টাকা সমুদ্রের নিচে রেখে দিছি সেখান থেকে এটা ভ্যালু চলে যাবে হ্যাঁ এবং ভ্যালুটা যাচ্ছে কাদের হাতে কোনো কিছু এখানে কিন্তু ওই মানে শূন্যে মিলে যাও বলে কিছু নাই কেমন আপনি কিছু হারাচ্ছেন মানে কেউ কিছু পাচ্ছে শূন্যে মিলে যায় না কিছু এবং আপনি নিজের অনিচ্ছায় হারাচ্ছেন আপনি এটা বিক্রি করছেন না তার মানে আপনার থেকে ডাকাতি বা চুরি করা হচ্ছে তো তারা কোনো দিন যাবে না এই সিস্টেমটা চ্যালেঞ্জ হোক সব মিডিয়া সব শক্তি তাদের পক্ষে কাজ করবে কারণ তারা আড়াইশো বছর ধরে এই সিস্টেমে সেট করে ফেলছে সব এখন আপনি এসে বলতেছেন কি যে হ্যাঁ হ্যাঁ আমার ঘুম ভাঙছে হ্যাঁ এখন আমি কী করব না আপনাকে দরজা লক করলো দরজার চারপাশে ওই ব্যারিকেড দিল তার চারপাশে সেনাবাহিনী নিয়ে করলো তারপর সব জায়গায় সিসি ক্যামেরা লাগালো তারপর এই রুমে আমাদের হুশ হলো এখন কী করব ইয়ার ডান আচ্ছা তো ডানের মধ্যে থেকে ধরা যায় কারাগারের মধ্যে থেকেই কতটুকু আমরা প্রভাবমুক্ত হতে পারি সেটা নিয়ে আলোচনাটা করি সেটা হচ্ছে আমরা টাকা বা ব্যাংক জাতীয় লেনদেন সবচেয়ে কম করব। মনে করেন যে আপনি একজন কৃষক আমি একজন মানে মাছ মাছ কৃষি মাছ উৎপাদন করি আর আপনি হচ্ছেন একজন ঘর বাড়ি নির্মাণ করেন তো আমরা তিনজন আজকে জানলাম আমরা নিজেদের গ্রামে চাইলে আপনি আমাকে কিছু মাছ দিলেন আমি আপনাকে দুঃখিত আমি আপনাকে কিছু মাছ দিলাম আপনি আমাকে চাল দিলেন উনি দুজন ঘর বাড়ি নির্মাণ করলেন এইভাবে যদি লেনদেনটা করি আমরা কি এই মানে অনেকটা সুদমুক্ত লেনদেনের মধ্যেই আসি বিশেষ করে আগের দিনে গ্রামের দিকে যদি চিন্তা করি একটা কৃষকের বাড়ির সাথে পুকুর থাকে তার গরু থাকে তার হচ্ছে কি যে ফসল উৎপাদন হয় সে এই ফসলটা খায় এই পুকুরে গোসল করে এই পুকুরে পানি খায় এবং ওই গরুর যে বর্জ্য সেটা দিয়ে সে সার উৎপাদন করে সে গরু দুধ খায় মাংস খায় সে কিন্তু সুদমুক্ত একটা অর্থনীতির মধ্যেই আছে এই সিস্টেমটা কিন্তু পুরোই সুদমুক্ত তাকে বাজারের থেকে খুব অল্প কিছু লেনদ
ঋণ নেওয়া শুরু করলাম এবং এই কর্পোরেশনগুলো বড় হওয়া শুরু করলো তখন দেখা গেল কৃষকরা জমি হারাচ্ছে অনেকে দেউলি হচ্ছে অনেকে জমি বিক্রি করে সন্তান বিদেশে পাঠাচ্ছে সব মিলে আমরা যত বেশি টাকার পিছে ছুটলাম এবং ফিজিক্যাল অ্যাসেটের থেকে দূরে সরে গেলাম তত বেশি আমরা আরও বেশি আবদ্ধ হয়ে গেলাম এই সিস্টেমে সুতরাং আমাদেরকে প্রথমত টাকা ব্যাংকিং এসবের থেকে নিজেকে সেভ করে সঞ্চয়টা করতে হবে অ্যাসেটে স্বপ্ন দেখতে হবে অ্যাসেটের এবং লেনদেনগুলো যথাসম্ভব এই ট্রানজ্যাকশানটা থেকে দূরে থাকতে পারলে ভালো আমিও তো করতে বাধ্য হই আমি যে এতগুলো আমি তো অ্যাওয়ার করছি মানুষকে কিন্তু এমন না যে আমি সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পেরেছি কিন্তু আমি যেটা করি যে বেতন পাওয়ার পরে চেষ্টা করি মাসের প্রথমের দিকে কি টাকাটা তুলে আনতে এবং এটাকে খরচ করে ফেলতে এবং সঞ্চয় যেটা সঞ্চয় যেন আমরা টাকা বা ডিপিএস এগুলোতে না করি সঞ্চয় করতে পারি আমরা অ্যাসেটে এমনকি আপনি যদি গোল্ড কয়েন কিনেন সেটাতে সঞ্চয় করতে পারেন এবং তখন দেখা যাবে আপনার আমি যখন লেনদেন করব তখন আমার গোল্ড কয়েনকে আপনাকে দিয়ে দিব এবং আপনি আমাকে একটা যে কোনো সার্ভিস গাড়ি সাইকেল বিক্রি করলেন ওইভাবে যদি ভ্যালু আমরা নির্ধারণ করতে পারি তো এইভাবে যদি আমরা দেখা যায় একশো জন অ্যাওয়ার হই এবং নিজেদের মাঝে একটা কমিউনিটি গড়ে তুলি তাহলে কিন্তু আমরা অনেকটাই কি প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারছি এইভাবে পকেট পকেট কমিউনিটিগুলো যখন একটু বড় হবে এক কমিউনিটি আরেক কমিউনিটির সাথে লেনদেন শুরু করবে তখনই কিন্তু আমরা একটা বিপরীত ব্যবস্থা কিছুটা দাঁড়া করাতে পারি এখানে ব্যাপারটা আসলে যেটা মহামিন ভাই যেটা বুঝতেছে যে অনেকটা বলতে পারছেন যে মনদের ভালো সিচুয়েশানটা ইটস লাইক বিকজ আপনি যেটা বললেন যে সাপোজ আমি যদি আমি যদি সোনাও কিনি গোল্ডও যদি কিনি ছোটো ছোট যেগুলো স্টিল ওই প্রবলেমটা কিন্তু স্টিল থাকতেছে যেটা আগে প্রবলেমটা ছিল যে আমি ধরেন গাড়ি কিনবো বাড়ি কিনবো আমার তো অনেকগুলো লাগবে ওটা আবার ক্যারি করা বা ছোট্ট জিনিস কিনবো আমি যদি ছোটো একটা জিনিস কিনে পানির বোতল কিনবো তার আমি সোনা দেও কিনতে পারবো না রাইট তো এখন এই ক্ষেত্রে ধরেন অনেকের জন্য জিনিসটা একটু ইনকনভিনিয়েন্ট হয়ে যায় আমি একটু প্র্যাকটিক্যাল সেন্সে বলতেছি যারা দেখতেছে তাদের কাছে ভাই এত ঝামেলার মধ্যে আমি যাইতে চাই না এটা তো খুব ঝামেলার একটা ব্যাপার ভাই যা আসে আসে ইটস লাইক ইগনোরেন্স ইজ ব্লিস ভাই আমি জানি সিস্টেম সমস্যা আছে এখন ভাই কিছু করার না আমরা এখন ট্র্যাপে পড়ে গেছি ভাই বাদ দেন তো ভাই এটাই তো সাধারণত মানে ভাই এত ঝামেলার মধ্যে আমার যাওয়ার দরকার নাই আবার দু চারটা মানুষের বুঝাবো এই নেও তুমি আমার কি বলে ক্রপ কিনো বা ইন ফসল না ওই আমার গরু আছে গরু থেকে আর আমরা অনেকে আছে যারা সিটি থেকে দেখতেছে দে ডোন্ট হ্যাভ এনি অ্যাক্সেস টু অ্যাগ্রিকালচার মানে আমার তো যেমন আমার আমার তো কোনো ফসল আসতেছে না যে আমি এক্সচেঞ্জ করতে পারতেছি রাইট সো এটা একটু আমাদের জন্য একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে আমি চাইতেছি যে কি আমরা মন্দের ভালো কোনো সলিউশন আছে কি না এতক্ষণ যা বললাম ওইটা কিছুটা মন্দের ভালোই বলতে পারেন সত্যিকার মন্দের ভালো বলে কিছু নেই হয় ভালো নয় মন্দ তো এখন ব্যাপার হচ্ছে কি এটা ঠিক হয় একটা জিনিস কি এক বোতল মদের মধ্যে দুই চামচ মধু এক চামচ কালে জিরা দিয়ে যদি একটা ঝাঁকি দিয়ে আপনাকে দেয় নেন মন্দের ইট ডাজেন্ট মেক এনি সেন্স তো ব্যাপার হচ্ছে যে আপনি প্রশ্ন করতে পারেন যে হ্যাঁ এখন আপনি প্রশ্ন করতে পারেন যে আচ্ছা না আমরা তো মন্দের ভালো একটা সিস্টেম দেখছি অলরেডি আমরা তো দেখছি যে মানুষ সুদ থেকে বাঁচার জন্য ইসলামী ব্যাংকের দিকে যাচ্ছে ইসলামী ফাইন্যান্স নামে অনেক কিছু হচ্ছে তো এই যে বাংলাদেশের সব ব্যাংকগুলোকে যদি আজকে রাতের মধ্যে ইসলামী ব্যাংক বানায় দেয় তাহলে কি একটা নতুন অর্থনীতি নতুন বিপ্লব হবে কি না যেখানে আমাদের মুক্তি মিলবে আপনারাই হেসে দিচ্ছেন আপনারাই চিন্তা করেন যে এটা তো মুক্তি না কারণ কি আপনি চিন্তা করেন যেমন আমরা যদি দেখি যে সুদ আচ্ছা যদি কোরআনে আনি যে আমরা তো কোরআনকে একটা রেফারেন্স পয়েন্ট হিসেবে দেখি যে দেখে না তার সাথে একটু পরে জবাব দিচ্ছি আগে আপনি কি বলি কোরআন নিয়ে কি বলছি সুদ হচ্ছে আল্লাহ এবং রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ তো এখন আপনি যদি আমি অপছন্দ করেন কি করবেন পাশাপাশি বসবেন না সামনে দেখবেন না তার চেয়ে যদি বেশি অপছন্দ করেন পিছন পিছন কি গালি দিবেন তার চেয়ে বেশি অপছন্দ করলে আমাকে দেখলে মারতে ধরবেন তার চেয়ে বেশি যদি অপছন্দ করেন দল বল নিয়ে আমার উপর ছাপায় পড়বেন যুদ্ধ করবেন কোন পর্যায়ে গেলে একটা পাপ আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধের মতো নয় পাপ তো অনেক আছে পৃথিবীতে আল্লাহ কি কোনটাকে বলছে আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ এখন যে এই সিস্টেমের এগেনস্টে কাজ করবে সুদ সিস্টেমের বিরুদ্ধে বিকল্প ইসলামী সিস্টেম দ্বারা করাবে সে কি করবে সুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যে আল্লাহর পক্ষে যুদ্ধ করবে আর যে আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে সে কী হবে একজন আরেকজনের দেখে বলুন শেষ করে ফেলার চেষ্টা করবে এরকমই তো তো বর্তমান সিস্টেমকে মেনে নিয়ে এই সিস্টেমের অধীনে থেকে যদি আমি বলি আমি আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ইটস জাস্ট এ জোক মনে করেন যে আপনারা দুই বন্ধু ব
দুজনের মালিক একই আমি হচ্ছি মালিক আপনি রাখলাম আপনার দাঁড়ি একটু লম্বা ওনার দাঁড়ি একটু ছোট যের কাছে টাকা দেন ঘুরে ফিরে আমার কাছেই আসবে এবং এটা কি পসিবল যে আপনারা দুজন একই মালিককে টাকা দিচ্ছেন একই মালিককে বড় করছেন আবার একজন আল্লাহর পক্ষে আর একজন আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেছেন এবং প্রতিটা মানুষ কনফিউজ যে আসলে কি ইসলাম ব্যাংক ঠিক আমি এই প্রশ্নটা পেতে পেতে বিরক্ত হয়ে আসলে ইসলাম ব্যাংক আর সুদিন মধ্যে আদৌ কোনো তফাত আছে মানে আপনি কি আবু জেহেল আর রাসুল সাল্লামকে দেখে বলবেন দুজনের মধ্যে কি আদৌ কোনো তফাত আছে এই প্রশ্ন তো করবেনই না একটা দিন একটা রাত একটা আল্লাহর পক্ষে যুদ্ধ একটা আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ কেমনে একই ছাদের নিচে একই এসির নিচে একই ইয়েতে দুইটা টেবিল থাকবে এখানে সুদমুক্ত এখানে সুযুক্ত এবং মালিক একই থাকবে এবং পুরো সিস্টেমকে মেনে নিচ্ছে আসলে আমরা কেমনে ঋণ দিই ইসলাম ব্যাংকে এটা কিন্তু জানা গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন যে হ্যাঁ হ্যাঁ মনে করেন যে আপনি আমার থেকে একশো কোটি টাকা ঋণ নেবেন আমি একশো কোটি টাকা দিব একশো দশ কোটি টাকা ফেরত নেব আমি নর্মাল ব্যাংক এখন আপনি বলেন না ভাই টাকা লেনদেন খারাপ যে জিনিসটা হ্যাঁ মুসলিম মানুষ না বলেন কি হয় নাকি তখন আমি বললাম হ্যাঁ ভাই ঠিক বলছেন ঠিক বলছেন আমার ওকে দিতে পারি তো আপনি এক কাজ করেন টাকাটা নেন আবার একশো বিশ ফের একশো দশ ফেরতা নেন হ্যাঁ কিন্তু আমি হালাল করে দিব তো আপনি টাকা নেই নিলেন নিয়ে বলেন কি যে ভাই একশো দশ দিব হ্যাঁ টাকা আমাকে দিচ্ছেন হ্যাঁ তাহলে হালাল কেমন হলো বলে আরে ভাই বুঝেন না আপনি হচ্ছেন আমার প্রতিনিধি আপনি যখন মাল কিনবেন তখন মালটা হবে কার আমার আপনি আমার প্রতিনিধি এজেন্ট মাল কিনলে মাল হবে আমার তারপরে মালটা কি করবেন নিজে নিজের কাছে বিক্রি করে দিবেন দশ পার্সেন্ট লাভে কেন দশ পার্সেন্ট কারণ বাজারে সুদের হার চলে দশ পার্সেন্ট বাজারে সুদের হার যেদিন চলবে বারো পার্সেন্ট বলবে ভাই বারো পার্সেন্ট লাভ ধরবেন যেদিন পাঁচ পার্সেন্ট বলবে ভাই পাঁচ পার্সেন্ট লাভ ধরবেন যেদিন বাজারে সুদের হার বিশ পার্সেন্ট বলবে ভাই বিশ পার্সেন্ট লাভ ধরবেন তো আপনি নিজে নিজের কাছে বিক্রি করে দিবেন করে তারপরে আমাকে আগামী বছর ভাই এই সুদে আসলে টাকাটা ফেরত দিবেন হয়ে গেল না এটা হচ্ছে কি যে ইসলাম ব্যাংক মডেল না কিন্তু এখানে তো অনেকটা বিজনেস মানে ব্যবসায়ী মডেল না মানে ব্যাপারটা এরকম যে ধরেন আমি একটা বিজনেস করতে চাচ্ছি রাইট আমি আমি আপনার কাছে টাকা চাইতেছি মহমিন ভাই আপনি আমাকে এক হাজার টাকা দেন আমি বললাম যে ঠিক আছে আপনাকে আমি টোয়েন্টি পারসেন্ট লাভ দিব আমার ব্যবসায় আমার লসও হইতে পারে কিন্তু যদি লাভ হয় আমি টোয়েন্টি পারসেন্ট দিব যদি এরকম হয় তাহলে সমস্যা কোথায় ধরেন আপনার এই ব্যবসায় এই প্রতিষ্ঠানে আমি কি করলাম ধরা যাক আপনি বললেন এই প্রতিষ্ঠানের ভ্যালুয়েশন দশ কোটি আমি এক কোটি টাকা দিলাম প্রতি বছর আপনি অ্যাকাউন্টসের হিসাব মিলান এবং প্রফিট হলে ওই এক কোটি টাকা ধরা যায় দশ কোটি এক কোটি তো তো এগারো ভাগের এক ভাগ প্রফিট আমাকে দেন লস হলে এগারো ভাগের এক ভাগ আমি শেয়ার করি হারাই দিস ইজ বিজনেস ইসলাম ব্যাংক এটা করছে না এটা যদি করতো তাহলে তো আমি ইসলাম ব্যাংকের পক্ষেরই কথা বলতাম ব্যাপার হচ্ছে তারা কি করছে তারা বলছে তোমার এক কোটি টাকা লাগবে আগামী বছর এক কোটি দশ লাখ টাকা ফেরত দাও ইসলামি ব্যাংকও বলবে এক কোটি দশ লাখ টাকা ফেরত দাও অন্যান্য ব্যাংকও বলবে এক কোটি দশ লাখ টাকা ফেরত দাও সব ইসলামি ব্যাংক সব এবং তারা যে বলবে টাকাটা বল আপনার হাতেই দিবে এবং আপনার থেকেই বাড়তি টাকা ফেরত নেবে দুইটার মধ্যে কোনো অর্থনৈতিক পার্থক্য নাই শুধু মাঝখানে আমি একটা লাইন বলবো মনে করেন আপনি আমার প্রতিনিধি আপনি আপনার নিজের কাছে বিক্রি করে দিবেন শেষ এই এই লাইনের বেশি আমরা আমি আর কিছুই করি নাই এবং এই এই লাইনটা চাইলে সাহাবিরাও বলতে পারত এই লাইনটা চাইলে নবী রাসুলরাও বলতে পারত তারা ইসলাম ব্যাংক করতে পারত তাদের সময় সুদ ছিল না তারা বলতো যে আচ্ছা আমি তোমাকে তো আগে একশো টাকা সুদ দিয়ে একশো দশ টাকা নিতাম এই এখন ভাই কিন্তু তুমি মনে মনে প্রথমে ভাববা তুমি আমার প্রতিনিধি তারপর নিজে নিজের কাছে বিক্রি করবা আপনি বলেন হ্যাঁ না হালাল হয়ে গেছে দিয়ে দিছি না তাহলে এখানে যে ডিফারেন্ট যে স্কিমসগুলো থাকে যে মুদারা বা তারপর আরও আছে মুশারাকা তাহলে এই এইগুলো কি টার্মস ইউজ করে মুদারা বা মুশারাকা হচ্ছে রিয়েল বিজনেস ফাইন্যান্সিং ওইটা ইসলামী ব্যাংক ঋণ দেওয়ার সময় করে না করলেও একশো ভাগের এক ভাগও করে না আর করে যেটা সেটা শিরকাতুল মিল্ক আছে মুরাবাহা আছে আর আপনি যখন ডেপোজিট রাখেন তখন আবার মুদারাবার নামে চালায় আর কি যেটা একটা মিথ্যা কথা সম্পূর্ণ একশো ভাগ মিথ্যা কথা তো কেন মিথ্যা কথা এখনই প্রমাণ করছি যখন আপনি টাকা রাখেন তখন কি বলে আপনি হচ্ছেন মুদারাবা মানে আপনি বিজনেস করতেছেন আমার সাথে কিন্তু যখন আবার নিজে ঋণ দেয় তখন বলে কি যে আমি মুরাবাহা আমি তোমার সাথে ট্রেড করতেছি তো মুদারাবা হচ্ছে কি যে রিয়েল বিজনেস ফাইন্যান্সিং সেখানে কি আপনি ইসলামী ব্যাংকে ঋণ দিবেন দুঃখিত ঋণ না আপনি রিয়েল মুদারাবায় আপনি ইসলামী ব্যাংকে টাকা রাখবেন মানে অ্যাজ এন ইনভেস্টর আপনি যদি ইনভেস্টর হন ইসলামী ব্যাংক হবে ম্যানেজার মুদারাবে দুইটা টার্ম একটা হচ্ছে যে মুদারি আর একটা হচ্ছে সাইবাল
এবং যে ম্যানেজার সে ম্যানেজমেন্ট ফি রাখার পর পুরা লাভ আমাদেরকে দিবে তাই তো এবং এবার চিন্তা করেন যে আজকে আমরা সবাই মিলে এই একশো কোটি টাকা মুদার আবার সিস্টেমে ইসলাম ব্যাংকে ঢুকাইলাম আমরা ব্যাংকের টেন পারসেন্টের মালিক আর দশ বছর পরে ব্যাংকটা অনেক বড় হলো ব্যবসা করলো অনেক বড় হলো এবং ভ্যালু বেড়ে গেল টোটাল বিজনেসের তারপরে যদি আপনি টাকা ফেরত নিতে চান আপনি টোটাল বিজনেসের দশ পারসেন্ট দিতে পারবেন তাই না কিন্তু সে কী করে সমান সমান টাকা ফেরত দেয় এবং বলে আপনি মুদার আবার সিস্টেমে বিনিয়োগ করছেন চরম মিথ্যাচার যাকে বলে বাংলাদেশ তখন আপনি কিন্তু পুরো লস ধরাই দেয় তখন বলে যে আমি তুমি তো ব্যবসা করছো আমার সাথে তুমি টাকা হারাইছো আমি দেউলিয়া হয়েছি তুমি জিরো টাকা নিয়ে বাড়ি ফেরত যাও অথচ সে যদি দশ গুণ লাভ করে আপনাকে সুদের হারের চেয়ে বেশি লাভ দেয় না এমনকি আমাদের কোম্পানিতে সেদিন কল দিল ওই আপনার যে কোনো একটা ইসলামী ব্যাংকের ধানমন্ডির ব্রাঞ্চ থেকে যে আপনারা দশ পার্সেন্ট প্রফিট পাবেন এটা কীভাবে সম্ভব যে টাকা রাখার আগে আমি নিশ্চিত দশ পার্সেন্ট প্রফিট পাবেন এবং তার কম্পিটিটিভ বলছে নয় পার্সেন্ট প্রফিট হ্যাঁ হ্যাঁ তিন জায়গায় কল দিচ্ছি একজন বললো পনেরো নয় একজন নয় একজন দশ যে দশ দিচ্ছে সাথে সাথে ওখানে টাকা যাচ্ছে তো ওই জাতীয় ডিলগুলো আমি করি না এখন ব্যাপারগুলো আসলে আমি নিজে চেষ্টা করি যতটা বাড়ি সুমুক্ত হওয়ার জন্য কিন্তু আমি অবাক হই যে আসলে তারা কম্পিটিশন করতেছে কে কত পার্সেন্ট প্রফিট এবং এই প্রফিটটা তিন মাস আগে বা চার মাস আগে ছিল কত পার্সেন্ট ছয় থেকে সাত পার্সেন্ট কেন কারণ তখন বাংলাদেশ ব্যাংকের সুদের হার ছিল ছয় সাত পার্সেন্ট সেই জন্য তাদের প্রফিট ছয় সাত পার্সেন্ট এখন বাংলাদেশ ব্যাংকের সুদের হার নয় দশ পার্সেন্ট নয়ই আর অফিসিয়াল দশ একটু বেশি অফার করছে সেই জন্য তারা নয় দশ দিচ্ছে কিন্তু বাজারে অন্যান্য ব্যবসার কিন্তু প্রফিট বাড়ে নেই অন্য সব ব্যবসার প্রফিট কি কমতেছে সব ব্যাংকের যে সুদের হার ইসলামী ব্যাংকের ওই হার কোনো ব্যবসা যদি মানে লস করে তাহলে ইসলামী ব্যাংকের এটার উপর প্রভাব পড়ে না কেন পড়ে না মানে সে তো ব্যবসাই না বুঝতে পারছি আচ্ছা ভাইয়া আমি মনে করেন এখন একটা বাড়ি বানাতে চাই হ্যাঁ আমি এখন ইসলামিক কোন একটা ব্যাংকে ঢুকলাম ঢুকে আমি বাড়ির জন্য এক কোটি টাকার একটা কিনিলাম দেখি কি বলবো লোন শব্দটা বললাম না কি টাকা নিলে টাকা নিলে এক কোটি টাকা বলবো যে আমাকে ফাইন্যান্স করো হ্যাঁ আমাকে এক কোটি টাকা ফাইন্যান্স করো যতবার তারপর হচ্ছে রড এগুলো কিনবেন ততবার কি আপনি টাকা তুলবেন ব্যাংকের থেকে টাকা তুলবেন এবং সুদের হার অনুযায়ী পরে টাকা ফেরত দিবেন তো এই হার হচ্ছে কি যে যেই সময় যেটা চলে বাজারে সুদের হার ওইটাই হ্যাঁ আর ব্যাপার হচ্ছে যে ইসলামী ব্যাংকের কাছে কি রডও নাই সিমেন্টও নাই বালিও নাই কিন্তু সে আবার সব বিক্রি করে দেয় কেমনি বিক্রি করে দেয় কারণ মনে মনে ধরে নিলে হয় আপনার সমস্যা হয় না মনে মনে তো কত কিছুই ধরা তো যাই হোক মনে মনে কিন্তু একটা জিনিস কি উনিশশো সত্তর সাল থেকে আমরা ধরা শুরু করছি তার আগের যেই চোদ্দোশো বছর ইসলাম ইতিহাস কেউ এত কল্পনা প্রসূত ছিল না আগের যুগে মানুষ তো বোকা মূর্খ ছিল তাই না আমরা খুব বুদ্ধিমান হ্যাঁ খুব বুদ্ধিমান আচ্ছা ঠিক আছে ওই দিকে না যাই আচ্ছা তো এখন তো এই মনে মনে ধরাই দিতে পারে তো অনেকে প্রতিবাদ করতে পারে না কি ব্যাপার ভাই আপনি নিজের সরাসরি টাকা কাঁচা টাকা ধরাই দিয়ে বললেন কি যে আবার বেশি ফেরত দিতে আবার আপনার প্রতিনিধিটিতে কী বানাই দিলেন আমি তো জীবন আপনার কাজই করি নেই আপনার থেকে তো আপনি চাকরির আবেদনই করি নেই আপনি আমার বিশ্বস্ততা যাচাই করলেন না কোথা থেকে আপনি কী টাকা ধরাই দিয়ে আবার বললেন যে মনে করা যায় না আমি মনে করব না এবার আমার ঋণ দাও তখন কি করবেন তো আসলে তখনই সিস্টেম নাই তবে হ্যাঁ শিরকাতুল মিল্ক একটা আছে সেটা মানে হচ্ছে যে আপনার যদি এখানে ব্যাপার কি সব কিছুকে আসলে আমরা এই সুদাইজ করে ফেলছি হ্যাঁ সুদাইজ মানে ইন্টারেস্টের সিস্টেমে নিয়ে গেছি প্রকৃত পক্ষে মুরা মুরা বাহা যায় সিস্টেম সেটাতে কি যে মনে করেন যে আমি চায়না থেকে মাল আনবো আপনি আমার জন্য একটা কম্পিউটার এনে দিবেন তো আপনার আনা যে খরচটা আছে বা আপনি আনবেন কষ্ট করবেন একটা লাভ তো আছে তো আমি বলবেন যে হ্যাঁ কম্পিউটার দিতাম পঞ্চাশ হাজার তোমার আর দশ হাজার দিলাম তুমি মালটা আনো এটা হচ্ছে অরিজিনাল মুরা বাহা এবং এটা হালাল এটা নিয়ে তো কোনো প্রশ্ন নাই কিন্তু এটাকে আমরা ব্যাংকের সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে একটা কাল্পনিক ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে যে সুদে যে অর্থনীতি সেটাকে টিকায় রাখলাম 
এবং ওই একইভাবে যে ওই যে যে মুদারাবা মুদারাবা তো খুবই ভালো জিনিস কিন্তু সে মুদারাবাটা কি চেঞ্জ মেঞ্জ করে হাবিজাবি করে একটা সুদ বানাই ফেলছে ঠিক তেমনি শিরকুল মিলকেও সেই আপনি কি বলবে যে হ্যাঁ তোমার বাড়ির মালিকানা এতটুকু আছে এতটুকু এতটুকু করে এই বাড়তি টাকা দিয়ে আস্তে আস্তে করে মালিকানা চেঞ্জ করো যে দেখা গেলো ওই আপনি প্রতি বছর যে ভাড়া আসার কথা তার চেয়ে একটু বেশি করে দিয়ে একটু একটু করে মালিকানা পরিবর্তন করে এটা যদি অ্যাকচুয়াল তারা করতে পারতো তাহলে কিন্তু আমার কোনো আপত্তি কিন্তু তারা এটাকে সুদের হারে রেট ক্যালকুলেট করে ওইভাবে ইন্স্যুরেন্স করে তাদের লাভটা নিশ্চিত করে পুরো সিস্টেম ওইভাবে করে এবং কোনো একটা মাসে যদি আপনি ভাড়া দিতে দেরি করেন সাথে সাথে বাজারে সুদের হার অনুযায়ী আপনার বাড়তি জরিমানা ধরাই দেয় সাধারণত মানে যেটা হয় যে যখন মাল কেনার কথা বলে তখন এক বছরের মধ্যে ইয়ে করে কন্ট্রাক্ট করে এখন এক বছর পরে আবার রিশিডিউল করে রিফাইন্যান্স করে ধরা যাক প্রতি বছরে যদি সুদের হার দশ পার্সেন্ট হয় এই আপনার প্রায় সাত বছরেই তো একশো পার্সেন্ট হয়ে যায় চক্রবৃদ্ধিতে চক্রবৃদ্ধি যদি না নেয় দশ পার্সেন্ট দশ বছরে দশ পার্সেন্ট হবে তো এখন মনে করেন যে আপনি এই বছর মাল কিনতে যে টাকা দিতে পারলেন না পরের বছর যদি আপনি দেউলিয়া হয়ে পথে পথে ঘুরেন সে আবার ওইটাকে এই রিফাইন্যান্স করে দিবে ভান দেখাবে যে এরপরের বছর আপনি এক কোটি দশ লাখ টাকার মাল কিনছেন এবং এক কোটি একুশ লাখ টাকা সে আপনার থেকে পাবে আপনি কি দিয়ে অটো মাল কিনাবে এবং কিছুদিন আগে একটা কেস চলতেছিল আমার যে কেসটা করছে তিনি শরীয় বোর্ডের সাবেক জেনারেল সেক্রেটারি ছিল কেন্দ্রীয় শরীয় বোর্ডের সাবেক জেনারেল সেক্রেটারি উনি নিজে কেস করছে এখন উনি লোন নিছিল লোন নেওয়ার পরে ওনার নাম হচ্ছে রমান তো উনি লোন নেওয়ার পরে উনি বলল আমার কোনো ব্যবসা নেই কিছু নেই কিন্তু সে কিন্তু সুদ বাড়াই দিল তো ব্যবসা যদি না থাকে কীভাবে বিজনেস ট্রানজাকশানের মধ্যে দিয়ে সুদ বাড়ে এটা তো সম্ভব আচ্ছা ওনার ওই লাভ বাড়ে আর কি এটা তো সম্ভব না আপনার ব্যবসা নাই দেউলিয়া আপনি ব্যাংকের থেকে ঋণ নিয়েছেন উনি বলছে সব লেনদেন বন্ধ পুরো আমার হিসাব খাজা বন্ধ তারপরে তিন বছর সে এটার থেকে আবার প্রফিট তিন গুণ বাড়াই ফেলল এটা তো সম্ভব না যে ব্যবসায় নাকি আপনার ব্যবসাতে তার মানে একটু সুদে ছিল তো ওই কেসটা চলতেছে না ব্যাপারটা ওই দিকেই আমি চাচ্ছিলাম যে আমি বাড়ি মন করেন আপনার কাছ থেকে টাকা পয়সা নিয়ে বাড়ি বানাইলাম এখন এক বছর পর আমার এক কোটি টাকা প্রপারলি ফেরত দেওয়ার কথা এক কোটি দশ লাখ টাকা আমি ফেরত দেওয়ার কথা কিন্তু আমি এক কোটি দশ লাখ টাকা আমি এক বছর পরে দিতে পারলাম না আমার দুই তিন বছর লেগে যাচ্ছে এখন কি আমি এক কোটি দশ লাখই দিব না প্রতি বছর দশ পার্সেন্ট সুদের হারে আপনি এটা যত বাড়বে তত আমাকে এইটা একটু আপনি ইয়া করে দেন তো পিছাই যাইতেছি বা অনেক অসৎ লোক আছে যাই হোক অসৎ লোক তো আসলে আমার মনে হয় বলির পাঠা যাই হোক তো তাদেরও তো একটু লোভ লাগে তাই না এত টাকার কারবার একটু না নিলে খারাপ লাগে যাই হোক তো সারা এটা জরিমানা হিসেবে নেয় বলে যে আপনি জরিমানা দিবেন জরিমানাটা তারা সিএসআর অ্যাক্টিভিটিজে খরচ করে আবার সিএসআর অ্যাক্টিভিটিজে নিজের ব্র্যান্ডের প্রচারও হয়ে যায় যেমন হাসপাতাল দেখে নেই নিজের নাম ইউজ করে বৃত্তি দেখেন এগুলো আসলে ওই সুদের উপর জরিমানার টাকা ওকে ওই টাকাটা আমরা অসৎ সেজন্য তারা নিচ্ছে আরেকটা জিনিস কি আমি প্রায় থেকে প্রায় দেড় বছর আগে বলছি সব ব্যাংক ইসলামি হয়ে যাবে কেন কারণ ইসলামি ব্যাংক গুলো সুদের চেয়েও লাভজনক কিভাবে কারণ সুদে যে আয় এটা পুরোপুরি নেয় কিন্তু যখন একটু লস হয় তখন কাস্টমারকে ধরাই দেয় এবং যে অ্যাকাউন্টিং জালিয়াতি এগুলো করে আপনাকে পুরো এই লাভ কমায় দেয় এবং আমাদের কোম্পানিতে যখন কল দিছিল তো তখন অ্যাকাউন্টেন্ট বলতেছিল বলবে তো দশ পার্সেন্ট এক বছর পর আট পার্সেন্ট ধরাই দিয়ে বলবে ভাই একটু লস গেছে কী করবো সেই জন্য আমি বলছি যে এত লাভজনক যখন তো যারা সুদ নিয়ে কাজ করে ওরা তো লোভ সামলাইতে পারবে না সেই জন্য দিন দিন এটা আরও বাড়বে এবং সত্যিই বাড়ছে এবং আমার জানার মতো মনে হয় ব্র্যাক ব্যাংক আর ডাচ বাংলা ছাড়া সবাই ইসলামী ব্যাংক হয়ে গেছে বা ব্রাঞ্চ খুলছে এবং আরও বাড়বে একসময় পুরো দেশে কিন্তু ইসলামী ব্যাংক হয়ে যাবে কিন্তু দেশে অর্থনীতি কিছু বদলাবে না আপনার ভাগ্য বদলাবে না এখন যে সিস্টেম দেখতেছেন যেভাবে এই কর্পোরেটগুলা ব্যাংকের সাথে লিয়াজু করে প্রচুর ঋণ নিচ্ছে অল্প দামে প্রোডাক্ট দিয়ে মার্কেট থেকে কম্পিউটার সরাই ফেলতেছে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী তো কমে যাচ্ছে সম্পদ পুঞ্জিভূত সব হবে আমি এই এই জিনিস কিন্তু হালাল হতে পারে এটা বিবেক কিন্তু তাদের একটা সাইনবোর্ড আছে কি সাইনবোর্ডটা কি সরিয়া বোর্ড এবং সরিয়া বোর্ডের ব্যাংকের মূল কার্যক্রমের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই সরিয়া বোর্ডের সাথে আমার কথা হয়েছে তারা তো ব্যাংক চালায় না 
এবং অনেক সরিয়া বোর্ডে অনেকে আছে যে নিজেই জানে না যে ব্যাংকিং সিস্টেম কি এটা বাস্তব কথাটা যতজনে অস্বীকার করক আমি লিখে দিতে পারবো এটা সত্য কথা সরিয়া বোর্ডে আছে নিজে ব্যাংকিং সিস্টেম বুঝে না কিছুই জানে না আমার মানে লাইক আপনি আইডিওলজিক্যালি আগুন ধরাই দিচ্ছে পানি খুঁজতেছে मालिक हो जाए তো ত্রিশ জন থেকে আস্তে আস্তে মালিকানাটা কমতে থাকে এবং তার মালিকানা বাড়তে থাকে তার মালিকানা যত বাড়বে তার ভাড়ার পরিমাণও আস্তে আস্তে কমবে এরকম যেতে 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 একসময় সে গাড়ির মালিক হয়ে যায় দারুণ এখানে কিন্তু কোনো সুদের ঘটনা আসতেছে না এবং এখন পর্যন্ত তারা প্রায় পঁচাশিটারও বেশি গাড়ি এভাবে ফাইন্যান্স করলো আলবারাকা ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড এবং তারা যাদেরকে দেখে এটা করতেছে মানজিল মানজিলরা আবার এই কাজটা করে হচ্ছে বাড়ি নিয়ে তারা কি করে বাড়ির উপর ফাইন্যান্স করে এখন এই জিনিসটা মডেলটা যে আসলে কাজ করে সেটা বোঝার উপায় কি তারা শুরু যখন করে তখন ছয় কোটি টাকার মতো একটা ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে শুরু করে দুই হাজার বিশে এটা প্রপারলি শুরু হয় সেই টাকাটা এখন টাকাটা উঠে এসে রিইনভেস্ট হয়ে হয়ে প্রায় দশ কোটি টাকার মতো ফাইন্যান্সে পরিণত হয়েছে তার মানে ইটস ওয়ার্কিং এবং প্রচুর ছেলে মেয়ে এখান থেকে কিন্তু সুবিধা পাচ্ছে এই সেই সুখ থেকে বের করে আসতে এবং এটাকে আমরা যদি বলি যে ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড বেটার যে ডিমিনিশিং মুশারাকা অর্থাৎ মুশারাকা সবাই মিলে ইনভেস্ট করলাম এবং সেখান থেকে আস্তে আস্তে আর মানে আমিও এটা কি করতে থাকি আমি এটা আমি হয়তো উদাহরণ তখন দিচ্ছিল না আমিও এটার মালিক হতে থাকি সো এইরকম কনসেপ্টগুলো কি আমাদের আসলেই এই সুদ থেকে বের করে আসতে হেল্প করবে না অবশ্যই অবশ্যই আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো একটা উদাহরণ দিলেন আসলে এটাই তো সলিউশন এটাই তো ইসলামী সলিউশন এবং এখানে কিন্তু আপনার সুদ নাই ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ ব্যাংকিংও নাই জি এটা নাই একটু আগে যে আমি বললাম যে ব্যাংক টাকা তৈরি করতে পারে এবং ব্যাংক আপনার দশ টাকাকে একশো টাকা বানায় এবং বাকি সব টাকার মালিক হয়ে সুদে আসলে ওইটা বৃদ্ধি করতে পারে এবং এইভাবে আমরা একটা বিশাল পঞ্জি স্কিমের মধ্যে আছি যেটা ভেঙে পড়তে বাধ্য যত দিন না পর্যন্ত আমরা বেশি ঋণগ্রস্ত থেকে ঋণগ্রস্ত হই আপনার সিস্টেমটা এটা পুরো অ্যাগেনস্টে একদম নতুন একটা সিস্টেম পিওর হান্ড্রেড পার্সেন্ট একটা হালাল সুন্দর সিস্টেম যারা বলে যে আমি খালি সমস্যা নিয়ে আলাপ করি সমাধান দিতে পারি না এইটা তো একটা সলিউশন এরকম অনেক জায়গায় অনেক ক্ষেত্রে অনেক সলিউশন আর পসিবল একজন কৃষককে কীভাবে ফাইন্যান্স করবেন একজন তরকারির বাজারে কীভাবে লেনদেন করবেন একটা ছাত্রকে কীভাবে পড়াশোনার টাকা দিবেন প্রত্যেকটা জায়গায় আলাদা আলাদা বুদ্ধি খাটানোর জায়গা আছে যে জায়গায় আমরা সুদটা দে আমি সুদটা দেখতে পাচ্ছি ওই সব জায়গায় আমি এখন পর্যন্ত রেড ফ্ল্যাগ দিলাম যে না স্টপ ইট দিস ইজ ইনজাস্টিস এবং যে ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ ব্যাংকিং যে যে এটা তো আসলে বলা যায় যে মানব জাতির উপর একটা অভিশাপ বর্তমানে সেটা তো চেনে শুনে করছে এমনকি তাদের ওয়েবসাইটে গেলে তারা স্বীকার করে যে এটা ভুল কিন্তু করছে এবং নির্বাহী প্রধানের সাথে আমি সরাসরি সাক্ষাৎ করি ওনার নাম নিয়ে কোনো কথা বলা নিষেধ আছে আমি নামটা বললাম কোনো এক কোনো এক নির্বাহী প্রধান তিনি বললেন হ্যাঁ আমি ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ ব্যাংকিং করি খারাপ হ্যাঁ জানি খারাপ কি করি সবাই করে আপনি পারলে পুরো সিস্টেম বদলান তো এখন কথা হচ্ছে যে পুরো সিস্টেম যদি বদলাতে নাই পারেন আপনি যদি খারাপ করতে বাধ্য হন নিজেকে কেন হালাল নাম দেন নিজে কেন দরজার সামনে লিখে রাখেন যে হ্যাঁ আল্লাহ ব্যবসাকে করছে হালাল সুদকে হারাম আসো এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করো সে তো কাস্টমারকে এই কথাগুলো বলে না এবং 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 একটু আগে একটা উদাহরণ দিয়েছি যে মদের সাথে মধু যদি কিছু মিশে দেন বা মধুর সাথে মদ মানে বিয়ার কি হুইস্কির তুলনায় একটু মন্দের ভালো কি না এবং মুনাফেক কি কাফেরের তুলনায় মন্দের ভালো কিনা সবচেয়ে বড় ব্যাপার কি যে মানুষটা কোনো দিন মদ খাইতো না তাকে বোতল ধরাই দিয়ে বলতে খেয়ে ফেলো খেয়ে ফেলো কিচ্ছু হবে না হ্যাঁ নিয়ে না জাস্ট এইটা যে মানুষটা কোনো দিন সুদের জালে বন্ধু হইতো না তাকে আমি এটার মধ্যে 
এই যে আপনি একটা উদাহরণ দিলেন এরকম আরও অসংখ্য যে অসংখ্য জায়গায় সম্ভব এটা হচ্ছে রিয়েল মুশারাক আপনি যেটা বললেন এটা ওই সব জায়গায় সম্ভব মনে করেন যে এই একটা বাড়ি করলেন আপনি আমি বাড়ির অর্ধেকের ফাইন্যান্স করলাম ধরা যাক আপনার দশ কোটি টাকার বাড়ি আমি পাঁচ কোটি টাকা দিলাম আপনি পাঁচ কোটি টাকা দিলেন তো প্রতি মাসে ভাড়া আসে ধরলাম দশ লাখ টাকা পাঁচ লাখ টাকা পাবো আমি পাঁচ লাখ টাকা টাকা পাবেন আপনি তাহলে সারা জীবন কি দুইজনই মালিক থাকবো দুইজনই অর্ধেক অর্ধেক ভোগ করবো এটাই তো নিয়ম কিন্তু আপনি প্রতি মাসে পাঁচ লাখ টাকা না দিয়ে ধরেন আপনি বেতন আসে চাকরি করেন প্রতি মাসে আপনি এই ছয় লাখ টাকা দিতেছেন ছয় লাখ টাকা কেন দিতেছেন কারণ ওই ওই এক লাখ টাকা দিয়ে আপনি আমার থেকে বাড়ির একটু একটু করে মালিকানা নিতেছেন তো ধরা যাক একটা ফ্ল্যাটের দাম যদি এক কোটি হয় আপনি দশ বছর চাকরি করে এক লাখ টাকা দিয়ে এক কোটি হয়ে যাবে তখন আমি বলবো যে না আমি আস্তে থেকে ওই বাড়ির অর্ধেকের মালিক না বাড়ি যদি দশ ফ্ল্যাটের হয় তুমি ছয় ফ্ল্যাটের মালিক আমি চার ফ্ল্যাটের মালিক তারপরে ছয় ফ্ল্যাট থেকে কিন্তু এমন আরও বেশি ভাড়া আসবে তার সাথে বেতন যুক্ত হয়ে আরও দ্রুত আরেকটা ফ্ল্যাট কিনবেন আরেকটা কিনবেন এইভাবে এবং দিনে দিনে আমার অংশ কমতে থাকবে আগে যদি আমি অর্ধেক মালিক হতাম ছয় লাখ টাকা দিলে আপনি দিতেছেন বাড়তি এক লাখ টাকা আর আমি যখন এর চেয়ে কম আড়াই লাখ টাকার ভাড়ার মালিক হব তখন ছয় লাখ টাকা দিলে আপনি আড়াই প্লাস সাড়ে তিন মানে অনেক বড় অংশ দ্রুত কিনে ফেলতেছেন আমি বললাম যে আপনি ব্যাংকে রাখলেন দশ টাকা ব্যাংক ঋণ দিবে একশো টাকা এটা আমাদের সাধারণ চিন্তায় অসম্ভব তাই না আমার কাছে যদি থাকে দশ টাকা আমি তো একশো টাকা ঋণ দিতে পারি না কিন্তু ব্যাংক পারে কারণ ব্যাংক ক্যান ক্রিয়েট মানি ব্যাংক ক্যান প্রিন্ট মানি দিস ইজ ডিজিটাল মানি আর ওইটাই আপনাকে ঋণ আকারে দেয় এবং তার উপর সুদ নেয় এখন চিন্তা করেন সারা দেশে আছে দশ হাজার কোটি টাকা দশ হাজার কোটি টাকা আমি ব্যাংকে রাখলাম ব্যাংক এটা পুরোটা ঋণ দিল কত টাকা দিবে দশকে একশো গুণ বাড়াবে এক লক্ষ কোটি টাকা এর উপর সুদ আসবে কত দশ হাজার কোটি টাকা এক বছরে সারা দেশের সব টাকা তার তারপরে বছর কি হবে তার বছর আপনি দেউলিয়ে হবেন কারণ সব টাকা তো তার হয়েই গেছে এরপর সুদ দেবেন কেমন আপনি দেউলিয়ে হবেন দেউলিয়ে হলে আপনার সম্পত্তিটা কার কাছে যাবে ব্যাংকের কাছে মানে এই যে সিস্টেমটা এই সিস্টেমটা টিকায় রাখলে আপনার সম্পদ উপরের দিকে যাবেই এমন না যে এটার জন্য তারা মেধা খরচ করতেছে বা ঝুঁকি নিতেছে সিস্টেমটাই এমন যে আমি সম্পূর্ণ জাতিকে পুরাটা ঋণ দিব এবং তারপর যখন সুদ চাবো তো জাতির কাছে তার কোনো টাকা নাই সে আস্তে আস্তে আমাকে সম্পদ দিতে থাকবে মনে করেন যে একটা খেলার মাঠে আপনাদের এই এই পাঁচজনকে ছাড়লাম প্রত্যেকের হাতে একশো টাকা দিয়ে বললাম প্রত্যেকে একশো বিশ টাকা ফেরত দিবা তারপর দর্শকের মতো বসে আমি খেলা দেখছি আর বললাম কি যে হাই প্রত্যেকে একশো বিশ টাকা দিবা না দিলে তোমার সব সম্পত্তি কেটে নিব আপনি চিন্তা করেন তো এটা কি আপনারা পারবেন যে প্রত্যেকের হাতেই আছে একশো টাকা আপনাকে একটা খেলার মাঠে ছেড়ে দিছি বললাম একশো বিশ টাকা যে ফেরত দিতে পারবে না ওর সম্পত্তি কেড়ে নিব সিস্টেমে তো আপনি একজন তো দিল হইতে বাধ্য তাই না চারজন যদি ঋণ দেয় ফেরত তাহলে চারশো আশি টাকা আসে তার একজন বিশ টাকা নিয়ে আসবে হলো না বললাম আচ্ছা এই বছরে সুদ বিশ টাকা পরের বছর আরও বিশ টাকা আনো আপনাদের মধ্যে খেলাটা কিন্তু আসলে খেলা থাকবে না গ্ল্যাডিয়েটর ফাইট হয়ে যাবে আমি যদি বলি দুইটা দল ফুটবল খেলো যে জিতবে তাকে একটা কাপ দিব সেটা হচ্ছে সুস্থ প্রতিযোগিতা অনেকে ব্যবসা করবে যে ভালো করবে তার সম্পদ একটু বাড়বে কিন্তু আমি যদি পরে বলি যে আজকে দুইটা টিমকে বলি যে আচ্ছা তুমি এগারো জন তুমি এগারো জন আগামীকালকে যে সবচেয়ে খারাপ খেলবে দুইজন এদের সম্পত্তি আমি কেড়ে নিব এদেরকে পিটায় বাইর করে দেব তখন আগামীকালকের খেলাটার খেলা থাকবে না আজকে রাত থেকে শুরু হয় পলিটিক্স গুজুর গুজুর ফুসরা আমরা তিনজন বলো আমরা তিনজন এক গ্যাং করি ওগুলোর শেষ করে দেবো হ্যাঁ কারণ সবচেয়ে খারাপ দুইজন খেলবো ওদের মধ্যে যেন আমরা না হই ওদিকে আরেক গ্যাং হবে এ হবে এ পরামর্শ দেবে রেফারিকে ঘুষ দিবে পরের দিন অস্ত্র নিয়ে মাঠে নামবে ল্যাং দিবে এর ছুরি দিয়ে অসুস্থ খেলাটার খেলা থাকবে না একটু যুদ্ধ হয়ে যাবে ঠিক তেমনি সমস্ত ব্যবসায়ী কমিউনিটিকে ব্যাংক যখন ঋণ দিয়ে বলে আবার সুদে আসলে আরও দাও ব্যবসার ব্যবসা থাকে না সেই জন্য আপনি দেখেন কাস্টমার এক্সপ্লয়টেশান আপনি বলেন কি যে ব্যবসায়ীরা ভালো না অসাধু সিস্টেমটাই তো এমন এমন না দেশ এটা শুধু বাংলাদেশের কমন সমস্যা পৃথিবীর প্রত্যেকটা দেশে একই সমস্যা এবং কোনো দেশেই কিন্তু মানে এই সিস্টেম থেকে মুক্ত না এটা এইটা একটা সবচেয়ে বড় কোশ্চেন যে আমরা পৃথিবীর একশো আশিটা দেশ তো ভাষায় বিভিন্ন রকম আমরা চিন্তাধারায় বিভিন্ন রকম সংস্কৃতি বিভিন্ন রকম কিন্তু অর্থনৈতিক সিস্টেমটা কেন সবার এক রকম তার মানে টোটাল অর্থনৈতিক সিস্টেম একটা কন্ট্রোল্ড সিস্টেম এবং
তেমনি সারা বিশ্ব থেকে তার উপরে যারা আছে তারা কালেক্ট করে আপনার যদি সার্চ করেন যে ফেডারেল রিজার্ভের মালিককে আপনি বের করতে পারবেন না কোনো দিনও পারবেন না কোথাও উত্তরটা পাবেন না কিন্তু এই এই প্রশ্ন সার্চই করেন না বেশিরভাগ মানুষ কেউ জানে না কিন্তু লেখা আছে এটা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তারা কারা তারা কারা এটা নিয়ে বহু চিন্তা বহু গুজব অনেক আসলে ওইটা তো আরেক আলোচনা এবং অনেকে বলে বিশ্ব ব্যাংকে কি ইয়ে না না বিশ্ব ব্যাংক আসলে একটা পর্দা বিশ্ব ব্যাংক আসলে মুদ্রা জাতীয় মুদ্রা জাতীয় ইস্যুটা ডিল করে আইএমএফ এবং আইএমএফের স্টেক হোল্ডার সেন্ট্রাল ব্যাংকাররা এবং সেন্ট্রাল ব্যাংকের স্টেক হোল্ডার কমার্শিয়াল ব্যাংকাররা এবং এই ব্যাংকার জোট যেই মালিকানাগুলা সেগুলা আসলে আমরা ওইভাবে চোখে দেখব না কারণ ওগুলার কয়েক প্রজন্ম পার হয়ে গেছে আবার বিভিন্ন ফান্ড আছে ওই ফান্ডের মধ্যে অন্যের ইনভেস্টমেন্ট আছে ওই ফান্ডে এই ব্যাংক ইনভেস্ট এটা আসলে আমি বৈজ্ঞানিকভাবে কোনো এতক্ষণ পর্যন্ত যে কথাগুলো বলছি এগুলার কোনো কন্ট্রোভার্সি আনতে পারবেন না কেন কারণ এগুলো প্রত্যেকটা প্রমাণিত আপনি ইন্টারনেট সার্চ করেন ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ চলে আসবে আপনি ইন্টারনেটে সার্চ করবেন যে কত টাকা প্রিন্ট হয়েছে আর কত টাকা ঋণ হয়েছে আপনি দেখবেন যে বাংলাদেশে যে টাকা আছে তার চেয়ে বেশি ব্যাংক ক্রেডিট এটাই তো ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ যে আমি বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে যাই আমেরিকার ব্যাংকের ওয়েবসাইটে যাই মিশরে যাই চীনে যাই আপনার হচ্ছে এই কী বলে সৌদি আরবে দেখি প্রত্যেকটা দেশে দেখবো যত টাকা ছাপানো হয়েছে তার চেয়ে বেশি ঋণ দিস ইজ এ ফ্যাক্ট ইউ ক্যান নট আর্গু কিন্তু আপনি যদি বলেন কি যে টোটাল সিস্টেম প্রত্যেকটা দেশে এক কেন আমরা কি জানি সব কিছু এক হয় কখন যখন উপরে একটা মাস্টার থাকে তাই না আমরা এখানে দশজন দশ রকম আচরণ করব কিন্তু একজন যে কমেন্ট দেয় তুমি আপনি করো তুমি আপনি তুমি দেখ দেখেন একটা শৃঙ্খলা আছে মহাবিশ্বেও কিন্তু আমরা শৃঙ্খলা দেখি সেই জন্য আমরা বলি এক মাস্টার আছে তাই না পৃথিবীর সব দেশ কেন একই অর্থব্যবস্থা হইতে হবে এবং যেই দেশগুলাই অর্থব্যবস্থা মানে না তাদেরকেই আন্তর্জাতিকভাবে শত্রু রাষ্ট্র সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয় নট করিয়ে কিন্তু মুসলিম না নট করিয়ে জাস্ট ডাজ অ্যান্ড ফলো দিস সিস্টেম কিন্তু সৌদি আরব মুসলিম শুধু মুসলিম খুবই ভালো মুসলিম সৌদি আরব এই সিস্টেমের অংশ কোনো সমালোচনা দেখবে না সৌদি আরবে না কেউ সৌদি আরবকে সন্ত্রাসী রাষ্ট্র বলে না সেখানে গণতন্ত্র নাই সেখানে ইসলামে সরিয়ে আইন আছে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু যদি আফগানিস্তানে এই ঘটনা করতে যায় খুব সমস্যা হয়ে যায় আর বাংলাদেশ যদি করতে যায় সরিয়ে আইন উড়াই দিবে সৌদি আরবে কিছু হচ্ছে না কেন এই সিস্টেম হ্যাঁ তো বাংলাদেশ যদি এই সিস্টেমকে মেনে নিয়ে বলে হ্যাঁ তোমাদের সব কিছু সাথে আসি সাথে সরিয়ে আইন একটু নিলাম আচ্ছা নো প্রবলেম ওয়াও খুবই ডিপ আলোচনা ভাই এখন আমরা তো সবাই ছোটোখাটো মানুষ আমারাও এখন এই জায়গা থেকে আমরাও বুঝতেছি বিষয়টা এখন আমি একটু আরেকটা ইয়াতে যাব এটার সাথে রিলেটেড সেটা হইতেছে যে দেখেন টাকা পয়সা তো এখন ধরেন আমি সঞ্চয়পত্র বা যেটাই বলবেন এখন আমি সুদ থেকে যতটুকু বের হয়ে থাকতে পারি এখন ইনভেস্টমেন্ট আমি কোথায় করতে পারি অনেকে ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে কোয়েশ্চেন করবো অনেকের মাথায় যে ভাই আমি ইনভেস্ট করব এখন আমি চাকরি করতেছি ভাই আমি বিজনেস করতে পারবো না আমি জাস্ট ভাই বলেন আমি ইনভেস্ট করব জমির দামও অনেক বেশি আমি জমিও কিনতে পারবো না এখন প্র্যাকটিক্যালি আমি কি করা যেতে পারে সেই ক্ষেত্রে যে যে খুব ভালো একটা প্রশ্ন খুবই ভালো এইটা ওই রিয়েল মানে মানুষের দাবি এতক্ষণ আলোচনা পরে এটাই কিন্তু দাবি হ্যাঁ ইনভেস্ট তো আমরা করবো অবশ্যই ব্যাংকে টাকা রাখবো না সঞ্চয় ইনভেস্ট আর জমি কিনা আসলে সাধারণ মানুষের পক্ষে খুব কঠিন হয়ে যায় কিছু জমি আছে যে কিস্তিতে কিনা যায় সেগুলো সম্ভব কিন্তু ওই তাছাড়া বাকি জমিগুলো আসলে এইভাবে আমি নিজেও জমি কিনতে পারি পারছি না আসলে আমার আয় কিন্তু অত বেশি না কারণ কি আমি সারা জীবনে যে লেখাপড়া করছি সেটা কিসের লেখাপড়া সুদের লেখাপড়া আমি আমার জ্ঞানটাকে কাজে লাগাচ্ছি সুদের বিরুদ্ধে এটা একটা মজার জিনিস যে আসলে আমরা অর্থনীতির বইতে এমনকি ক্লাস ফাইভ থেকে পর্যন্ত কোনো দিন সুদের বিরুদ্ধে কিছুই পাই নাই এবং সুদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পড়াশোনা করছে যারা ফাইন্যান্সের ছাত্র এবং আমি এবং ছোটোবেলা থেকে সুদ কষার অঙ্ক করছেন জাগাত কষার অঙ্ক কিন্তু করেন নাই জাগাত কিন্তু ইসলামের পাঁচটা স্তম্ভের একটা সেটা আমরা স্কুলে দশ বারো বছরে শিখতে পারি না তো একটা কি শিখলাম আসলে যে আমি বললাম যে আমার যে বিশ্বাস সেটা পাঁচটা খুঁটির উপর দাঁড়ায় আছে সেই একটা খুঁটির ইয়ে স্কুলে কোনো দিন শিখে নেই কিন্তু শিখছে কি সে যেটা এই বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সেইটার অঙ্ক শিখে গেছে ওই অঙ্ক ছাড়া কেউ তো পরীক্ষাই মানে পাশ হয় না ওই অঙ্ক ছাড়া চাকরি হয় না বিসিএসে যান সুদ কষার অঙ্ক ব্যাংকে চাকরি যান সুদ কষার অঙ্ক আপনি প্রাইমারি স্কুলের টিচার হতে যান ইসলাম ধর্ম শিক্ষা তাও সুদ কষার অঙ্ক করেই ঢুকতে হবে নিবন্ধনের পরীক্ষা সুদ কষার অঙ্ক তো দেখছেন আপনি পুরো আমাদের যে এডুকেশন সিস্টেমটা সেটাতে কোথাও সুদের বিরুদ্ধে কিছু নেই কোনো
তো বা রাসুলের কিছু পাওয়া নাই রাসুল তো মারাই গেছে সাল্লাম রাসুল সাল্লামের কিন্তু পাওয়ার কিছু নাই এখান থেকে তো তাহলে মানে সুদ আমাদেরই পাও না কিন্তু আমরা এত ক্ষতিকর একটা বস্তু নিজের জন্য হালাল করছি নিশ্চয়ই এটার এফেক্ট আছে রাষ্ট্রীয়ভাবে হালাল করছি এফেক্ট আছে সেই এফেক্টটা কোনো অর্থনীতিবিদ কেন দেখায় না এই প্রশ্নটা যখন আমার মাথায় আসে তখন আমি চিন্তা করলাম আইদার ইসলামী ফেদকে রং হইতে হবে অথবা সুদকে ভালো হইতে হবে একসাথে দুইটা সম্ভব না সুদও খারাপ ইসলামও সত্য এটা সম্ভব সুদ ভালো ইসলাম সত্য হয় ইসলামকে ত্যাগ করতে হবে নয় আমি সারা জীবন যে অর্থনীতি শিক্ষা শিখছি সেখানে একটা গ্যাপ ছিল গ্যাপ আমাকে বের করতে হবে সেখান থেকে অনুসন্ধান করতে করতেই আজকে এই পর্যায় পর্যন্ত আসা এবং এইটার পিছিয়ে দীর্ঘ শ্রম আছে এবং আজকে আমার অনেক বইও আনতে বলছিল যে অনেকে জানতে চাবে যে আপনার এই সব কিছু যদি আমি বই আঁকার একটা আলোচনার মধ্যে পাইতে চাই তো সেই বইগুলো আপনারা আমার নাম দিয়ে সার্চ করলে আশা করি পাবেন আজকে আনতে পারি না এই ব্যস্ততার কারণে তো তাহলে আর কি জিনিসগুলো খুব ভালোভাবে বুঝবেন আচ্ছা এবার ওই প্রশ্নটার উত্তর দিই আমি আসলে এক প্রশ্ন তো দিই একটু তো সেটা হচ্ছে যে ইনভেস্টমেন্ট কোথায় করবো সবচেয়ে ভালো হয় যদি আপনার বিশ্বস্ত কোনো পার্টনার পান তার সাথে যদি ইনভেস্ট করেন সেটা হচ্ছে কি এক নম্বর এখন অনেকে বলেন যে ওইরকম বিশ্বস্ত পার্টনার নাই তো সেই ক্ষেত্রে এই বর্তমানে কিছু অর্গানাইজেশান আছে একটু চেক করে দেখবেন যে তারা ক্রাউড ফান্ডিং করতেছে ক্রাউড ফান্ডিং কি প্রত্যেকের থেকে একটু একটু করে টাকা নিয়ে আমি ম্যানেজার হয়ে একটা ব্যবসা করতেছি আমি ম্যানেজমেন্ট ফি নিচ্ছি আর যে তোমাদের লাভটা সেটা প্রত্যেকে একটু একটু করে দিয়ে দিচ্ছি তো এখন আমাদের দেশের মানুষ যেহেতু অসৎ এটা নিয়ে আপনারা অনেক একটু নিজের পক্ষ থেকেই আর কি গবেষণা করেন আমি যদি একজনের নাম বলি হয়তো তিনি বর্তমানে সৎ দশ বছর পরে খারাপ হয়ে গেল তখন কিন্তু এরকম রেফারেন্স পয়েন্ট হিসেবে তো আমি বলবো যে একটু নিজের একটু সতর্ক হয়ে দেন আর আসে যে শেয়ার ব্যবসায় যে ইনভেস্টমেন্ট আমরা যদি শেয়ার বাজারে ইনভেস্ট করি সেটা কতটা মানে হালাল বা সরি ইস্যু আছে কি না মোটা দাগে শেয়ার বাজারে যে ইনভেস্টমেন্ট সেটা একটা ক্রাউড ফান্ডিংয়েরই অংশ তো মানে বিশেষ করে আইপিও এবং আমরা যে শেয়ার লেনদেন করি এটা সেকেন্ডারি মার্কেট এটা সরিয়া ইস্যু সরাসরি নাই কিন্তু যেটা সমস্যা সেটা হচ্ছে স্পেকুলেশন যখন করি যে শেয়ার নিয়ে যখন আমরা খেলা শুরু করি জুয়ার মতন শুরু করি হ্যাঁ ট্রেডিংটা যখন আমরা ওই ইনভেস্টমেন্ট হিসেবে করি না স্পেকুলেশন হিসেবে করি এই কথাটা ওয়ারেন বাফেটও বলছে ইনভেস্ট ডোন্ট স্পেকুলেট আমরা ভাবি এই যে এটা উপরের দিকে উঠতেছে হ্যাঁ উঠবে কিনে ফেললাম বেঁচে ফেললাম এই যে ইয়েটা আমরা রিয়েল ইনভেস্ট করতে চাই না আমরা ভাবি যে এটা একটা ম্যাজিক মেশিনের মতন টাকাটা দিব জুয়ার মতন ম্যাজিক মেশিন করে টাকাটা এইভাবে যে এই ধরনের ইনভেস্টমেন্ট হয় এটা হবে না লং টার্ম ইনভেস্ট করতে হবে একটা কোম্পানির ফান্ডামেন্টালস দেখে বুঝে শুনে এই কোম্পানিতে ইনভেস্ট করবেন সেই কোম্পানি যদি নিজে কোনো হারাম ব্যবসা না করে নো প্রবলেম এখন আপনি একটা ব্যাংকের শেয়ার কিনে বলেন আমি তো শেয়ার মার্কেট থেকে কিনছি কোনো অসুবিধা নেই বা আপনি কেরু অ্যান্ড কোম্পানির তো শেয়ার বেঁচে না যাই হোক যদি ব্যস্ত কিনে বলেন যে না কোনো অসুবিধা না এটা না কোম্পানি ব্যবসা হালাল হতে হবে এই ক্ষেত্রে অনেকে বলে আচ্ছা কোম্পানি তো সুদের কিছু লেনদেন করে বা ঋণ নেয় বা আপনার কোম্পানির পোর্টফোলিওতে নিজেই হয়তো সুদের সাথে কিছু কিছু সম্পৃক্ত আছে সে সেই ক্ষেত্রে কি আমি হালাল হবে কি না তো সেই ক্ষেত্রে সেফ হচ্ছে কি যে ওই সব কোম্পানিতে না যাওয়া কিন্তু আপনি যদি এইভাবে এজেন্সিশিপ দেখেন এই ধরনের একটা ফটো আছে আমি ফটো কিছু নিয়ে নিজে কোনো মন্তব্য দিই মানে দুইটা দৃষ্টিভঙ্গি আছে অনেকে বলে না ওই কোম্পানিকে ভালো করার নিয়তে এবং যখন ভোট দিব এই ইস্যুটাকে তুলব এই নিয়তে আমি কিনতেছি যদি ফিফটি পার্সেন্টের কম হয় সেই সুদের সাথে লেনদেন এবং মূলত ব্যবসা হয় যে কিছু সুদ যুক্ত আছে তো আমার ইন্টেনশান এটা আমি এই সুদমুক্ত চাই কিন্তু আমার উপর ডিরেক্টর বোর্ড চাপাই দিছে সো এটা আমি অনিচ্ছাকৃতভাবে নিচ্ছি কিন্তু ওভারঅল যেহেতু এটা একটা ব্যবসা সো আমি ব্যবসা ইনভেস্টর হিসেবে আছি তো এটা একটা সলিউশন হিসেবে অনেকে ফতো দিচ্ছেন আর শেয়ার মার্কেটের জাকাতটা কিছু কমই আসে গোল্ডে যেরকম জাকাত অনেক বেশি আসে শেয়ার মার্কেটে জাকাত কম আসে কেন কারণ আপনি শেয়ারের ফুল ভ্যালুর উপর কিন্তু জাকাত দিতে হয় না কেন কারণ একটা কোম্পানির ফিক্সড অ্যাসেট আছে কারেন্ট অ্যাসেট আছে ব্যালেন্স শিট দেখলে দেখবেন যে কারেন্ট অ্যাসেট সামান্য ফিক্সড অ্যাসেট অনেক কারণ ফ্যাক্টরি মেশিন এগুলোর উপর তো জাকাত নাই সেই জন্য আপনি কোম্পানির ব্যালেন্স শিট দেখে কারেন্ট অ্যাসেট যতটুকু ধরা যাক দশ পার্সেন্ট কারেন্ট অ্যাসেট তো আপনি আপনার টোটাল ইনভেস্টমেন্টের ওই কারেন্ট অ্যাসেটের পার্সেন্টটুকু খালি জায়গা দেবেন খুব অল্প এবং আরও মজার ব্যাপার হচ্ছে যে কারেন্ট লাইবিলিটি যেটা থাকে ঋণ যে ওইটা আবার বাদও যায় তো দেখা গেলো তেমন একটা জায়গা আসে না শেয়ার মার্কেট একটা ভালো উত্তম স্পেকুলেশন থেকে মুক্ত থাকতে হবে আর যেসব কোম্পানি হেভিলি সুদের সাথে যুক্ত ওগুলোর থেকে যথাসম্ভব মুক্ত থাকতে হবে 
তো এইভাবে ইনভেস্ট করতে পারেন এটা আমার না না অনেক অনেক কথা বলে ফেলছি ইনভেস্টমেন্টে আমার কিন্তু মূল মূল লেখাপড়া ইনভেস্টমেন্টই আমি যে সিএফএ আমার মূল লেখাপড়া ইনভেস্টমেন্টে কিন্তু ওই স্পেকুলেশন আর সুদের সম্পৃক্ত যদি একটু বেশি থাকায় আমি অনেক সময় যেতে পারি না এবং কিছু কিছু মিউচুয়াল ফান্ড আছে যেগুলো নাম ইসলামী মিউচুয়াল ফান্ড যারা শুধুমাত্র যেই শেয়ারগুলো এই মানে সুদের সাথে বা অন্য হারাম ব্যবসার জড়িত না শুধুমাত্র ওখানে ইনভেস্ট করে তো এরকম মিউচুয়াল ফান্ডে ইনভেস্ট করলে আপনার টেনশন করতে লাগবে না আপনি আপনার টাকাটা দিবেন যে করার সে করবে বলে রাখবেন যে স্পেকুলেশন না যায় যেন রিয়েল এইটাই আমি আসলে তুলে আনতে চাচ্ছিলাম যে ওই যে যেটাকে বলে এসআইপি একটা আছে যেরকম ইসলামিক যেটা সুকুক সুকুকের যদি আপনি একটু ইয়া করতেন আর কি যে কয়েকটা জিনিস আছে এরা যদি একটু আমাকে মানে আমাদের অডিয়েন্সের মধ্যে শাড়ি একটু যদি বল কিছু শাড়িয়া বেসড কিছু ইয়া আছে আর কি আপনার হইতেছে যে ফাইন্যান্স ইনস্টিটিউট আছে আর কি আচ্ছা 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 সুখুক যেটা সেইটা একটা জিনিস আর সরিয়া বেস যে ম্যানেজমেন্ট সেটা আর একটা তো বর্তমানে দেখলাম কিছু কিছু ব্যাংকও আর কি সরিয়া বেস ইসলামি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট করছে এরা ভিতরে কি করছে এই তথ্যটা আসলে বাহির থেকে পাওয়া ডিফিকাল্ট অনেক সময় তারা মার্কেটিং করে দেখা সারা জীবনে সে হালার ব্যবসা কোনো কিছুর সাথে নেই হঠাৎ করে একটা প্রোডাক্ট খুললো আসলে এটা আমার জন্য একটা টেনশনের বিষয় শুধু প্যানিক হোক ভয় পাক আমি এটা চাইতেছি না 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 মোটেও না ইসলাম ইজ বিউটিফুল আপনি কারা বন্দি আসেন আপনি কারাগার থেকে মুক্ত হবেন আপনি তো প্যানিক করবেন যে আমি এখন কোথায় থাকবো কারণ এটা তো আপনার ঘর ছিল কারাগার আপনি তো আবার ঘর তৈরি করতে হবে আপনি আমি খাবো কি আপনাকে তো ফসল ফলে তবে ইটস এ প্যানিক হোয়েন ইউ লিভ ইন প্রিজন বুঝে গেল তো ভয়ের কিছু নাই জাস্ট ইজ আমি তো বেঁচে আছি নাকি আমি তো ভালোই আছি আলহামদুলিল্লাহ আমি চিন্তা মুক্ত আছি না আমি তো ওই না খাই রাখে না লাগতি ন আল্লাহ নীল তিমিকে খাওয়াচ্ছে না একটা নীল তিমি যে পরিমাণ খায় আপনি সারা জীবনে জানি না অতটুকু খাইতে পারেন কিনা ও তো সুদমুক্তভাবে খেয়ে যাচ্ছে আপনি চিন্তা কি একটা হাতি খাচ্ছে না বন জঙ্গলে যে হাতি সে কার চাকরি করে কার থেকে সুদ নেয় কিসের চিন্তা ওইটা বাদই দিলাম যে ইস্যুটা ছিল সুকুকার এগুলো হ্যাঁ ওই যদি কেউ ভালোভাবে ওই মিউচুয়াল ফান্ডটা ম্যানেজ করে যেটা বলছেন আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো তার চেয়ে ভালো হয় উনি যেটা বলছে যে আমরা যারা সত্যিকার বিপদগ্রস্তদেরকে যে মুশারিকা সিস্টেমে যদি বারবার রিনভেস্টমেন্ট করে আর যদি ক্ষুদ্র ঋণ সেখানে কর্জি হাসান আনতে পারে এই যে আমরা যে দেখি বর্তমানে ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানের নাম বলবো না তারা তো অনেক সুদ নেয় কিন্তু নাম বললে আবার সমস্যা হয়ে যায় যাই হোক সুদ কর বলে মাইন্ড করে তো এখন ব্যাপার হচ্ছে যে এগুলো যদি কেউ মানে এইসব প্রতিষ্ঠান কিন্তু অনুদানের অভাব হয় না আপনারা জানেন এইসব এনজিওগুলার তো যারা অনুদানটা ম্যানেজমেন্ট কস্ট নিয়ে যদি কর্জা হাসানা করতে পারে তাইলে চলে আর যদি কর্জা হাসানার জাস্ট এই ট্রানজ্যাকশানের জন্য যে ম্যানেজমেন্ট কস্টটা আসে সেটা যদি আপনি বিয়ার করেন কিছু মতামত আছে যে এটা এই হালাল যে আপনি সুদ দিবেন না শুধুমাত্র যে এই ট্রানজ্যাকশানটা করতে যে ফিটা লাগছে ধরে যাক সেইটা নিতে পারবেন ধরে যাক আপনাকে আমি কর্জা হাসানে দিবো আবার ফেরত নিব তো একটা লোক পাঠাইছি তো এখন ওই লোককে আপনার কাছে টাকা দিয়ে আনতে তার রিক্সা ভাড়া লাগছে বা কিছু আপনি ওকে ওই টাকা বললাম যে ওকে ওই টাকা দিয়ে দিও ঠিক তেমনি যদি একটা প্রতিষ্ঠান চালানোর জন্য জাস্ট রিলেভেন্ট একটা ফিক্সড কস্ট নিতে পারে সবার থেকে এটা এই সুদের হারের মতন না এটা কিছু শর্ত আছে ওইভাবে নিতে পারে তাও নিতে পারে যাই হোক আর যেটা বলছিলাম সুকুক নিয়ে মনে হয় বলছিলাম যে সুকুক কিন্তু আসলে হচ্ছে বন্ডের একটা অল্টারনেটিভ এবং খুব নাইস একটা অল্টারনেটিভ সুখুক যদি কেউ রাইট ওয়েতে করতে পারে সেটা খুবই সুন্দর একটা সিস্টেম এটা কীরকম ধরেন আপনি বললেন যে আমি আমার হাতে দশ কোটি টাকা আছে আমি ফিক্সড রিটার্ন চাই মোটামুটি ফিক্সড একদম ফিক্সড তো আসলে সম্ভব না তো এখন আমরা দশজন আছি প্রত্যেকের হাতে এক কোটি তো একটা বাড়ি করতে লাগবে দশ কোটি এখন দশ কোটি টাকা নাই এক কোটি টাকা দিয়ে বাড়ি হয় না তখন কি করব দশজন এক কোটি টাকা জমা দিব একজন ব্যক্তি দশ কোটি টাকা দিয়ে বাড়ি করে প্রতি বছর বছর আমাদের ভাড়া তুলে দিবে এটা কি হলো যে আমরা তারপরে বিশ বছর যাবে বিশ বছর পর সে বাড়িতে বিক্রি করে দিবে যে দামে বিক্রি হবে আমাদের দশজনকে দশ ভাগ করে টাকাটা দিয়ে দিবে জাস্ট বন্ডের অল্টারনেটিভ বন্ড কী ছিল যে আমরা এই ঋণ দিব আবার টাকা ফেরত পাবো মাঝখানে লাভ পাবো তো এখানে কি করলো টাকা দিলাম বাড়ি করলো ভাড়াটা ভাগ করে দিল তার বাড়িতে বিক্রি করলো এবং এইটা এই ইনফ্লেশন অ্যাডজাস্টেড আমরা যেমন দেখি টাকার ভ্যালু কমে যাচ্ছে সেই জন্য আমাদের লস হয়ে যাচ্ছে এখানে এটা হবে না কেন কারণ বাড়িতেও বিশ বছর পরে তার বেশি দামে বিক্রি হবে সুখ খুব নাইস জিনিস যদি ভালোভাবে করা যায় কিন্তু বর্তমানে অনেক সুখুক বের হচ্ছে যারা আসলে কমপ্লেন্স মেনটেন করছেন আসলে একটা জিনিস কি জানেন আমরা
এগুলা তো আসলে কোন আইন দিয়ে এভাবে মানে একটা নজরদারি বোর্ড থাকবে ইন্ডিপেন্ডেন্ট যারা কারো থেকে লাভ নিবে না তারা হচ্ছে কি যে সবাইকে পলিসিং করবে যে তুমি ঠিক মতন করছো কিনা তাইলে আর কি আমাদের সবার জন্য জিনিসগুলো অনেক সহজ হতো আমিও নাম বলতে পারতাম এর থেকে কিনেন ওর থেকে কিনেন তো কিন্তু কেউ যদি রিয়েল সুখ করে অবশ্যই কিনবেন আর যদি বাজারে রিয়েল সুখ না পাওয়া যায় আপনি এক নিজেরা মিলে নিজেরা করে ফেলতে পারেন আমি মাঝে মাঝে মাদ্রাসাতেও আপনার লেকচার নেওয়ার সুযোগ হয়েছিল এবং অনলাইনেও মাঝে মাঝে আমরা যে ইয়েগুলো করি সেশনগুলো করি সেখানে বিভিন্ন বিশ্বাসের মানুষও কিন্তু থাকে তো অনেক সময় আমি প্রশ্ন করি যে আচ্ছা আমরা যদি প্রত্যেকটা ব্যক্তি ঠিকভাবে জাকাত দিতাম তাহলে কি আমরা হজরত ওমর রাদিল বা এই সময় রাবু বকর হ্যাঁ রাদিল বা রাসুল সাহেব ওই রকম একটা অর্থনীতি পাইতাম কি না তো মানুষে দেখি যে পাইতাম না মাথার মধ্যে যেন কি একটা তাও তখন বলে আচ্ছা কেন কী সমস্যা কী সমস্যা তো বলে ভাই জাকাত তো ঠিক মতন দেই না আমি বলি না না ঠিক মতন দিব বলে কিছু শোনেন জাকাত দেওয়ার নিয়ম আছে কী নিয়ম যে আপনি এমনভাবে জাকাত দেবেন যেন সে লোকটা স্বাবলম্বী হয় আগামী বছর না আসতে পারে আপনি তাকে লুঙ্গি একটু দিলেন তারপর হচ্ছে কিছু একটা গামছে কিনে দিলে এগুলো কোনো জাকাত হবে না বলে আচ্ছা ঠিক আছে যেমনে দেওয়ার তেমনি দিব স্বাবলম্বী করে দিব রিক্সা কিনে দিব নয় তার হচ্ছে গর করে দিব যে কোনো কিছু একটা করে দিব এবার কি আমরা ওই অর্থনীতি পাব কি না বলছে সবাইকে দিতে হবে একদম সঠিক নিয়ম হিসাব করতে হবে বলে হ্যাঁ করব দিব এইবারে প্রায় নাইনটি পারসেন্টই বলে হ্যাঁ ইনশাল্লাহ পাইতে পারে কিন্তু দুই একজন একটু ইয়ে করে আমি বলি কী সমস্যা বলে ভাই এটা তো রাষ্ট্রীয়ভাবে করার নিয়ম আসলে আমরা তো বেসরকারিভাবে এগুলো এইভাবে করি না বা করব না বলে যা সরকার বলল যে হ্যাঁ আর কিছু হোক না হোক এই জিনিসটা আমি প্রপারলি এস্টাবলিশ করব তাইলে কি আমরা ওইরকম একটা অর্থনীতি পাবো কি না সোনারে তারপরে সবাই ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ খুশি তো দেখা যায় যে একবার একটা কন্টেক্সটে পুরো রুমের আমার পাশে যে ওস্তাদ ছিল ওস্তাদ ছাত্র সহ প্রায় চল্লিশ জনে বলছে আমরা ওকে একমাত্র আমি হাত তুলে বলছি না হবে না সবাই অবাক কী ব্যাপার এ কেন এখন আমার চ্যালেঞ্জটা কি এক আর চল্লিশ একচল্লিশ জনকে কনভিন্স করা তাদের সবাই না বলতে হবে এবং ওইটা হয়েছে এবং আজকে আপনারা দুজন অবাক আপনারা এখনই বলবেন না একটা জিনিস চিন্তা করেন সুদ কি আল্লাহ রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আর আমাদের বর্তমান সমাজে কি রন্ধ্রে রন্ধ্রে সুদ তার মানে আমাদের সমাজের প্রতিটা ইন্ডিভিজুয়াল আল্লাহ রাসুল বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে শুধু জাকাত দিয়ে ওই অর্থনীতি পাব আপনারা তো ভুলেই গেছেন যে আমরা কোন সমাজে আছি আমাদের যে কর ব্যবস্থা সেটা কি ওই কর ব্যবস্থা সমান না আমাদের যে মুদ্রা ব্যবস্থা যেখানে প্রতিটা টাকা সুদ আমাদের যে এই টাকাটা একজন নিজের ব্যাংক ব্যবস্থা ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ ব্যাংকিংয়ের মধ্যে দিয়ে নিজের ইচ্ছা মতন ছাপাচ্ছে এগুলো কি তখন ছিল এই সব কিছু আপনি অক্ষুণ্ণ রেখে শুধু জাগা দিয়ে একেবারে জগৎ উদ্ধার করে ছাড়বেন এটা না এটা হয় না এমনি এবার বলেন আপনারা সম্ভব ওইটার এটা এক হওয়া আমি প্রতিটা ইন্ডিভিজুয়াল কোনো না কোনোভাবে যুদ্ধরত আছি আর আমি বলবো কি যে ওইটা পেয়ে যাব এত সোজা না তাহলে কি সুদকে উচ্ছেদ করতে হবে তারপরে জাকাত দিতে হবে তাহলে কি সম্ভব না তাও সম্ভব না আমরা যে কর ব্যবস্থা যে আমরা যে আয় কর সেটা মুসলিম শাসকরা নিত না এবং যে ভ্যাট একটা দরিদ্র লোকও কিন্তু ভ্যাট দিতে হয় একটা রিক্সওয়ালাও যখন লাখ সাবান কিনতে যায় তাকে ভ্যাট দিতে হয় সে যখন ফোনে কথা বলে তার জন্য তাকে চার্জ দিতে হয় তো এই ধরনের অনেক যে কর ব্যবস্থা এটা চালু রেখে আমরা কি ওদের মতন কিছু পাইতে পারবো ওরা তো এটা করে নেই আমরা তো হচ্ছে খারাপ কাজ করতেছে আমরা তো একটা দরিদ্রতম ব্যক্তির থেকেও কি কর নিচ্ছে তাই না আমাদের যে আমদানি রপ্তানি শুল্ক যেভাবে লাইসেন্সিং করা যে ধরনের প্যাটেন্ট সিস্টেম এল সি এসব কিছু যেটা ফলো করতেছে তাদের তো তাদের তো ফ্রি ছিল আরও ইকোনমিটা আরও ওপেন মার্কেট ফ্রি ইকোনমি ছিল দুটো তো এক হইতে পারে না তাদের আইন আর আমাদের আইন কি এক তাদের দুর্নীতি আর আমাদের দুর্নীতি কি এক এতই সোজা প্রত্যেকটা জিনিসের এফেক্ট আছে একটা দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজে আপনি বলতে পারেন না যে অন্য সব কিছু ওদের মতন করলে আমরা সব ঠিক হয়ে যাব না এটা বলতে পারেন যে হ্যাঁ দুর্নীতির পিছে আপনার দারিদ্র একটা কারণ হ্যাঁ জাকাত না দেওয়া একটা কারণ আমি অস্বীকার করছি না এখন যে পরিমাণ চুরি দেখতেছেন যদি আমরা ঠিক মতন জাগা দিতাম চুরি আরও কিছু কমতো আমরা যে পরিমাণ পুকুর চুরি দেখতেছি যদি আপনার এই আমাদের কর ব্যবস্থা পরিবর্তিত হইতো এবং সুদের এই পরিমাণ প্রেশন না থাকতো তাহলে হয়তো জিনিসটা কমতো ধনী দরিদ্রের যে পার্থক্য দিক সেটা কমতো কিন্তু 
আমি আপনি কি বলতে পারেন যে আসলে আমরা যদি অন্যায়কে শাস্তি না দেই তাইলে আসলে বা প্রপার শাস্তি না দেয় বাংলাদেশে আসলে যারা বড় বড় অন্যায় করে চুরি করে শাস্তি তো খুবই কম পায় তাই না তো এইভাবে তো আসলে হয় না তো আসলে এইটাই এখন আপনি বলেন যে এইভাবে কিন্তু চল্লিশ জনে কিন্তু লাস্টে অ্যাগ্রি করছে আমার সাথে না শুধু জাকাত দিয়ে হবে না সুতরাং জাকাত ভিত্তিক অর্থনীতি বলে মানে কোনো বয় আনে আপনারা বিলিভ করবেন না আপনি বলবেন যে টোটাল যে আদর্শ অর্থনীতি ব্যবস্থা সেইটা এটা যে মানে আমি বলি কি যে একটা আদর্শ অর্থনীতি ব্যবস্থা তোমরা প্রতিষ্ঠিত করো যেখানে কি হবে যে যেখানে আপনার এই বৈষম্য কম থাকবে যেখানে প্রত্যেকটা মানুষ সুযোগ সুবিধা পাবে এখন তো আসলে আমরা সবাই সুযোগ সুবিধা পাই না আমরা তো যে এই কোন পরিবারে জন্মাই অনেকটা তার উপরে নির্ধারিত হয়ে যায় যে আমরা কি চাকরি করব কি পরিমাণ আমাদের সমাজে ইনফ্লুয়েন্স থাকবে কে আমার কথা শুনবে কে শুনবে না আজকে যদি আমার এক হাজার কোটি টাকা থাকতো আমার কথা মানুষ শুনবে না মানে পারলে লিখে রাখবে এই অবস্থা করতো কিন্তু আমার চেয়ে আরও জ্ঞানী কিংবা ওই এক হাজার কোটি টাকার চেয়ে মালিকের চেয়ে আরও অনেক জ্ঞানী মানুষ যদি কথা বলে কত মূল্যবান কথা বলে সেটা কেউই শোনার লোক নাই তার কথার মূল্য কে ব্যক্তি হিসেবে আপনার যত টাকা আপনার কথার তত মূল্য এরকম একটা পুরোপুরি সরল রেখা না হলেও এরকম একটা সিস্টেম কম বেশি দাঁড়াইছে তার মানে কি আমাদেরকে আদর্শ অর্থনীতি ব্যবস্থা করতে হবে যেখানে আমাদের ইনইকুয়ালিটি কম থাকবে ইনইকুয়ালিটি একটা বিগ প্রবলেম যেখানে আপনার টাকা কম আছে দেখে কেউ আপনাকে অসম্মান করবে না যেখানে একজনের হাজার কোটি টাকা আছে দেখে আপনি তাকে সালাম করে জন্মের ব্যাপারটা তা না হয় মানুষ হিসেবে সালাম দেবেন কিন্তু এমন না যে সে আপনার জীবনের উপর নিয়ন্ত্রণ আনবে আপনি কী লেখাপড়া করেন আপনি কি মিডিয়াতে কী দেখেন আপনি কী খান সব কিছুর উপর তার নিয়ন্ত্রণ যাবে এরকম থাকবে না এখন এই যে ইনইকুয়ালিটি এটা কমানোর জন্য আমরা দেখি যে কল্যাণ অর্থনীতি বা ওয়েলফেয়ার ইকোনমিক্স এটা নর্থ ইউরোপে আছে আমি কিন্তু ওই সব দেশেই ছিলাম পড়াশোনা করেছি তারা কি করে তারা ধনীকে ট্যাক্স দেয় অনেক বেশি মানে ফর্টি পারসেন্ট এমনকি হাইয়েস্ট ট্যাক্স লেভ নরওয়েতে আপনার সিক্সটি সেভেন্টি পারসেন্টেও পৌঁছে যায় তো মানে আপনার আয় কিছুই থাকে না মাত্র তিরিশ চল্লিশ পার্সেন্ট আয় নিজের পকেটে ঢুকাইতে পারেন ওই পরিমাণ ট্যাক্স দিয়ে তারা সবার জন্য বেনিফিট দেয় যে সমাজের সবার জন্য যে সাধারণ বেনিফিট সেগুলো দেয় যে আপনার যে এডুকেশানটা ফ্রি আপনার ছোটোবেলা থেকে একদম ইউনিভার্সিটি লেভেল পর্যন্ত এডুকেশানটা ফ্রি তারপরে আপনার যে স্টুডেন্টদের জন্য ওই যে ট্রান্সপোর্টেশন সেটা অনেক সাবসিডি করা থাকে তারপরে হচ্ছে যে আপনার ওই যখন সন্তান হবে যে এই সন্তানের যতগুলো সন্তান হবে ততগুলো সন্তানের হাত খরচ দেওয়ার জন্য আপনি টাকা পাবেন তো একটা ফ্যামিলি রেস করার জন্য কিন্তু এটা একটা বেশ মজাদার যে আপনি সন্তান হওয়ার সাথে সাথে আপনাকে ক্যাশ দিচ্ছে কিছু যে কষ্ট কষ্ট সন্তান হয়েছে টাকা নাও এবং প্রতি মাসে মাসে সন্তানকে পালবে একটু টাকা নাও যত সন্তান হয় তত দিবে তো এবং ওদেরকে স্কুলে দিবেন স্কুলেও তারা কি ফ্রিতে লেখাপড়া করতে পারবে এবং তারা যখন বাসে চলাফেরা করবে অনেক কম খরচে করতে পারবে এবং যখন আপনি অসুস্থ হবেন দেখা গেল যে আপনি চাকরি করা অবস্থায় তিরিশ বছর বয়সে হঠাৎ অক্ষম হয়ে গেলেন দুই পা চলে গেল বা অ্যাক্সিডেন্ট হলেন বা অসুখ হয়ে গেল স্ট্রোক করলো প্যারালে আপনি যেই বেতন পাইতেন বাকি সারা জীবন ওই বেতনই পাইতে থাকবেন নরয়েতে এটা সরকার পেনশন ফান্ডের মাধ্যমে এটা ব্যবস্থা করতেছে তো এর মধ্যে কি একটা একটা এক ধরনের শান্তি আছে তাই না শুনতে তো শান্তি লাগতেছে ইসলামও কিন্তু একই কাজ করে যে বর্তমানে যে ওয়েলফেয়ার ইকোনমিক্স সেটা ট্যাক্সের মধ্যে দিয়ে হয় ইসলামে এটা হয় জাকাতের মধ্যে দিয়ে জাকাত হচ্ছে কি যে ইনইকুয়ালিটিটা তৈরি হয় উপর থেকে কিছু সম্পদ নিচে পার করে এবং এতে কখনো গরিব ছোট হয় না কেন ছোট হয় না গরিব ধনীকে বলতে পারো এটা তো আমার হক তুমি আমার হক মেরে খাইতেছ এবং ধনী দিয়েও কখনো গর্ব করতে পারে না আমি তো তোকে দিছি এটা তোমার হক বরং আমি কি করব নিজে ওর বাড়িতে গিয়ে দিব এটা নিয়ম কারণ আপনি যদি আমার থেকে টাকা পান আমি আপনাকে এসে দিব সেটাতে নিয়ম তো এখন যদি দেখেন যে ধনীরা গরিবের বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে ঘুরে আপনার টাকা দিয়ে যাচ্ছে দেখেন ধনী দরিদ্রের সম্পর্কটা কত সুন্দর হয় এখন আমরা কি ধনী হেট করে গরিবকে গরিব ঘৃণা করে ধনীকে একটা যেন টেনশান একটা ফাইট দরকার নাই তো আপনি কল্পনা করে তারপর হচ্ছে কি যে আপনার এরা এসে আমার পাশের বুয়ার বাড়িতে এসে টাকা দিয়ে দিয়ে যাচ্ছে বা সে টাকা তার লোক অন্তত কয়েকজনের বাড়িতে দিচ্ছে বাকি যেখানে যেতে পারবে না তার লোক এসে দিয়ে যাচ্ছে বলবে যে স্যার পাঠাইছে নাও তো সম্পর্কটাই কিন্তু অন্যরকম হয়ে যাবে মানুষের এটা কি উপর থেকে নিচে কেমনে পার করে কিন্তু ওয়েলফেয়ার ইকোনমিক্সের একটা সমস্যা কি জানেন নিচ থেকে যখন সম্পদ উপরে উঠে যে মেশিন সেটা হচ্ছে সুদ সেইটা তারা কাট করে নেই এইখানে আবার ইসলাম এটাও কাট করছে ইসলাম বলছে যে নিচের থেকে সম্পদ উপরেও যেতে দিব না আবার উপর থেকে সম্পদ যেন নিচে যায় সেটারও ব্যবস্থা করব 
এবং শুধুমাত্র এগুলো এস্টাবলিশ করে নাই এই জাকাতকে ইসলামের মূল পাঁচ স্তম্ভের একটা দিয়ে দিছে মানে অর্থনীতি ইসলামে কত গুরুত্বপূর্ণ আর কোনো ধর্মে কিন্তু এটা পাবেন না আপনি অন্য কোনো ধর্ম পাবেন না যেখানে বলতেছে কি যে পুরো ধর্ম দাঁড়ায় আছে যে পাঁচ পায়ের উপর তার মধ্যে একটা হচ্ছে কি যে ওয়েলথ ডিস্ট্রিবিউশন ঠিক করা গরিবের প্রতি কতটা মানে গরিবের জন্য কিন্তু আসলে এতটা ইয়ে করা যে আমার ধর্মের পাঁচটা অংশের একটা দিয়ে দিছি গরিবের জন্য এবং এটা ধনীর হক দুঃখিত এবং এটা গরিবের হক ধনী এসে এসে দিয়ে যাবে এরকম সিস্টেম শুধু তাই না সুদ কি ইসলাম শুধুমাত্র হারাম করে নাই বলছি সুদ যে নিবে সে জাহান নামে থাকবে চিরকাল এবং এটা যুদ্ধের মতন অপরাধ আল্লাহর রাসুলের বিরুদ্ধে তাহলে কতটা ইম্পর্টেন্ট করছে ইসলামী জিনিসটাকে এবং যে কর ব্যবস্থা এবং ইসলামে যে এই লেনদেনের নীতি এগুলো যদি দেখেন সেটাও দেখবেন যে খুব ডিসেন্ট্রালাইজ যে এখন আমরা যেরকম এই মানে প্ল্যান দেখি যে আমরা একটা জিনিসের পণ্যের দাম নির্ধারণ করে দিই এই কয়েকটা কোম্পানি লাইসেন্স পায় এরাই খালি লেনদেন করতে পারে বাকি সবাই হচ্ছে কি যাদের থেকে কিনতে বাধ্য বারবার এরা প্রফিট করতেই থাকে এসব সিস্টেম নাই এবং গ্রাম থেকে শহরে যেই পণ্য আনা নেওয়া এটাও যেন ফ্রি হয় এটা নিয়ে ইসলামে বক্তব্য আছে এবং যেখানে আনসার্টেন্টি আছে যেমন এই আপনি নিজেও শিওন না যে পণ্যের ভিতর কী আছে ধরা যাক আপনাকে কি বলবো যে আমি বলবো যে এই পুকুরে একবার জাল ফেলবো এটা জাম আসে উঠে ওইটা তোমার কত টাকা দিয়ে কিনবা এই যে এই ধরনের টেনশান এই ধরনের আনসার্টেন্টি যে একজন ঠকে যাবে এটা পর্যন্ত নিষিদ্ধ এই রকম একটা সিস্টেমই তো আমরা থাকতে চাই যেখানে আমার সন্তান এতিম হয়ে যদি থাকে কেউ তার সম্পদ ভক্ষণ করবে না কারণ কোরআন কি বলছে সম্পদ ভক্ষণ করা আগুন ভক্ষণ করার সমান এবং আমি জানি যে আমার এতিম সন্তানকে দান করা হচ্ছে সর্বোত্তম দানগুলার একটা এবং তার মাথায় যদি কেউ আদর করে হাত বুলায় সে পুরোটা চুলের সমান নাকি এইরকম একটা সমাজে কি আদর্শ সমাজ না যেখানে আমি নিশ্চিন্ত আমি যদি মরি আমার সন্তানকে নিয়ে কোনো টেনশান নাই আমরা আমি যদি দরিদ্র হয়ে যাই আমি যদি দরিদ্র হয়ে যাই বিকলাঙ্গ হয়ে যাই আমি জানি দানের টাকা জাকাতের টাকা আমার কাছে আসবে আমার হক হক হয়ে গেছে গা সমাজে যত ধনী ব্যক্তি বাড়বে আমি তত খুশি হব কেন আমি 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 তত বেশি পাবো ধনী দরিদ্রের মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে যাবে এরকম একটা সমাজ কি আপনার কাছে শুনতেই তো ভালো লাগতেছে তাই না কিন্তু ওটাকে আমরা টক্সিক করছি অনলাইনে গালি গালাজ করি ইসলামের নামে আল্লাহ মাফ করক রাসুল সাহাল্লাম তো সাহাবির তো গালি গালাজ করা তো মনে হয় না কোনো সোয়াবের কাজ বলে কোথাও কোনো হাদিসে দেখছেন যে রাসুল গালি দিচ্ছে কিন্তু অনলাইনে যদি ইসলামিস্ট নামে যারা ওই মানে অ্যাক্টিভিটি চালায় অল্প কয়েকজন বাদে প্রচুর গালি গালাজ করে গিবত করে ট্রল করে এটা তো আসলে একজন অমুসলিম কি দেখে মুসলিমের কাছে আসবে আমরা খালি চিৎকার করে যদি বলি সুদ খারাপ সুদ হারাম এই হারাম এটা করা যায় না এটা করা যায় আপনার যে একটা সুন্দর ছবি আছে যে একটা সুন্দর ব্যবস্থা আছে এটা যদি পৃথিবীর কোনো এক কোনো এস্টাবলিশ করে ফেলতে পারি তারপরেই চিন্তা করেন যে বর্তমান যে এস্টাবলিশ সিস্টেম এটার বিরুদ্ধে ওইটাই যুদ্ধ হয় কি না এবং সবাই ওটাতে চলে যাইতে চায় কি না এবার বুঝে গেল যে আসল যুদ্ধ কোনটা আর নকল যুদ্ধ কোনটা আর বিপরীত শক্তি কোনটা এবং আমি লাস্টে তার একটা কথা বলতে চাই যে আমি এই নিয়ে যতগুলা ইকোনমিক মডেল মানে ইকোনমিক যে মানে ইসলাম নিয়ে যদিও কথা বলছি ইসলাম থাকাটা নেসেসারি না আপনি যে ইকোনমিক মডেলটা বললাম এটা যে কোনো দেশে যদি অ্যাপ্লাই করেন তারা বেনিফিটেড হবে এটা যদি আপনি বলেন যে না এই আজকে থেকে আমেরিকা কিংবা নর্থ কোরিয়া ধরলাম নর্থ কোরিয়াই যে এই কিংবা আপনার চীন বা রাশিয়া যে কেউ যদি এরকম বলে যে আচ্ছা এখন থেকে আমাদের দেশের জাকা টাকা কিছু বলার দরকার নাই আমাদের দেশের ধনীদের সঞ্চিত সম্পদের এত পার্সেন্ট ডোনেট করতে হবে ডোনেট করতে হবে ডোনেট করতে হবে কাদেরকে এই এই ক্যাটাগরিকে এই ডোনেটের এই ডোনেশান দিয়ে কিন্তু রাস্তাঘাট নির্মাণ করা যাবে না এই ডোনেশান দিয়ে ব্রিজ মসজিদ কালভার্ট কিছু নির্মাণ করা যাবে না মাদ্রাসা নির্মাণ করা যাবে না কিচ্ছু করা যাবে না একমাত্র সরাসরি হাতে টাকা দিয়ে দিতে হবে ওকে আমি কিন্তু ইসলামের নাম কিছুই বলি নাই জাস্ট সে বললো আমি ডোনেশান সিস্টেম চালু করছি তারপর কি আজকে থেকে সুদ নেওয়া যাবে না রাশিয়া বললো বা যে বললো হ্যাঁ রাশিয়া দেরি আজকে থেকে সুদ নেওয়া যাবে না ব্যাঙ্ক লেনদেন কেমন হবে ব্যাঙ্ক লেনদেন হবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সবার অ্যাকাউন্ট থাকবে এক অ্যাকাউন্ট থেকে আয়কার অ্যাকাউন্ট ট্রান্সফার করে দিবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের টাকা সরকার নিজে অর্থ এনে কর্মচারীদের বেতন দিয়ে দিবে আমরা সবাই কি সব ধরনের লেনদেন করবো আমরা বিদেশ থেকে রেমিটেন্স পাঠাবো আমরা গ্যাসের বিল দিব ব্যাংকের লকারেও জমা রাখবো এলসিও খুলবো কোনো সমস্যা নাই খালি ঋণ নিব না একটা ঋণমুক্ত দেশ ঋণমুক্ত দেশ তারপরে কি যদি কেউ ক্ষুদ্র পর্যায়ে ঋণ নেয় ছোটোখাটো ঋণ নেয় ভাই বন্ধুর থেকে তারপরে সমস্যার কারণে সৎ মানুষ কিন্তু সমস্যার কারণে ঋণ দ
তাকে ওই যে ধনীদের সম্পদ বা ইয়ে থেকে বেল আউট সিস্টেম করবো হ্যাঁ বেল আউট করবো বাস আমাদের দেশে যদি কেউ এতিম হয়ে মারা যায় ওর সম্পদ খেলে তাকে কঠোরভাবে আমি শাস্তি দিব আমাদের দেশে যে দান করবে দানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দান হবে বিধ বা এতিম এবং অসহায়দেরকে দান এবং আমাদের দেশে যদি একটা গরিবকে আরেকজন খাইতে নিরুৎসাহিত করে তাকে বলবো এটাই তুমি অন্যায় করছো শুধুমাত্র নিরুৎসাহিত করছো এটাই অন্যায় এই রকম একটা অর্থনীতি যদি রাশিয়া হয় এবং যদি মার্কেটটা হয় এমন যে মার্কেটে কেউ বাহিরের ইনফ্লুয়েন্স করবে না মার্কেটটা হবে ফ্রি যে প্রত্যেকে নিজের মতন করে লেনদেন করতে পারবে কোন একটা নির্দিষ্ট গোষ্ঠী সব লাইসেন্স নিয়ে তারাই সব ব্যবসা করবে এটাও হবে না এবং সেই দেশে এই আপনার চুরি দুর্নীতি এগুলো কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে এবং সেই দেশের মানুষ একজন আরেকজনকে গালিগালাস করবে না ঘিবত করবে না একজন আরেকজনের পিছিয়ে অক অযথা শত্রুতা হিংসাও করবে না অধিক সম্পত্তি লোভও করবে না এবং দান করাটাকে মনে করবে জীবনের একটা সেরা পাওনা ফরগেট ইসলাম ওই দেশে আপনি যাইতে চান কি না কে যাইতে চায় না ওইটাই তো আদর্শ এই আদর্শটাই তো আমার দরকার এবার সেটা ইসলামের নামে আসো কি কি নামে আসো ওইটা তোমার ব্যাপার তুমি মুসলিম না হইতে পারো জাস্ট আই এম বিল্ডিং এ মডেল লুক এট দিস ইমপ্লিমেন্ট দিস আই গ্যারান্টি যে সারা বিশ্ব তোমার দিকে তাকায় থাকবে যে এইটাই তো সেরা আমরা একবার বলি ক্যাপিটালিজম তার বলি এটা এই সমস্যা একবার বলি কমিউনিজম ওই সমস্যা আরেকবার মিশ্র এইটাতে এই সমস্যা আমরা নিজেরাই জানি এগুলো সবগুলোই সমস্যা আছে তো একটু দেখো না অন্য একটা মডেল দেখো হারানো তো কিছু নেই তুমি নিজেই স্বীকার করতেছো আমার এই সব মডেলের সমস্যা আছে তার একটা মডেল নিয়ে দেখো পারলে একটা ছোট গ্রামে চালু করো এটাই আমার প্রস্তাব থ্যাংক ইউ সো মাছ ভাইয়া যে আজকের এই ডিসকাশন থেকে আমরা প্রত্যেকে যদি এখান থেকে নিজেরা একটু করে চেষ্টা করতে পারি আমি যেই অবস্থায় থাকি না কেন আমি একা অথবা আমরা দলগতভাবে বন্ধুরা মিলে অথবা কলিগসরা মিলে দেশে থাকি বিদেশে থাকি নো প্রবলেম আমি কৃষক কৃষিকাজের সাথে যুক্ত থাকি বা আইটির সাথে ক্ষমতার শীর্ষে থাকি কিংবা ক্ষমতার নিম্নে রাইট নো প্রবলেম যে যেই জায়গায় থাকি না কেন সে যদি সেখান থেকে একটু চেষ্টা করি যে আমি কি আমার অবস্থার পরিবর্তন চাই কি না আমি কি সামগ্রিক অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন চাই কি না সেখান থেকে যদি একটা এফোর্ট রাখার চেষ্টা করি ইনশাআল্লাহ আমাদের মনে হয় আমাদের এই ডিসকাশনটা তাহলে সব যেমন অ্যাটলিস্ট আমি যদি এইটা করি যে ভাই আমি অ্যাটলিস্ট সুদ নিব না এটাই তো আমি ইন্ডিভিজুয়ালি করতেই পারি কারণ অনেকে আছে হয়তো বা আমরা সুদ নিচ্ছি জেনে না বুঝে অ্যাটলিস্ট এটাও যদি আমরা করতে পারি দ্যাট ক্যান বি এ ফার্স্ট স্টেপ অ্যান্ড দেন আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে হয়তো বা সহজ করে দেবেন সহজ করতে হবে ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ আর আমি আমি দর্শকদের জন্য একটা কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আজকে যা কিছু শুনলেন এরপরে আপনার সামনে দুইটা রাস্তা শুনলেন খুব মজা পেলেন একটা লাইক বা কমেন্ট করে ভুলে গেলেন অথবা আপনি এটা মাথায় রাখলেন এবং সারা জীবন চিন্তা করলেন যে কিভাবে আমি কল্যাণের পথে একটা পা হলেও বাড়াবো এই দুই রাস্তার মধ্যে কোন রাস্তায় যাবেন সম্পূর্ণ আপনার সিদ্ধান্ত এবং আপনার জবাবদিহিতা সেটা আপনাই আপনিই ঠিক করেন তো কি করবেন অলরাইট সো আল্লাহ আমাদের কল্যাণের দিকে নিয়ে যাক আর আজকের এই ডিসকাশনের যদি আরও ইনডেপথ আমরা জানার চেষ্টা করি যেগুলো মোহাম্মদ পাটোয়ারি ভাই বহু বছর ধরে লিখে আসছেন তার লেখা প্রায় আটটি বই অলরেডি অ্যাভেলেবল সেই বইগুলো যদি আপনারা দেখতে চান ডিসক্রিপশনে সেগুলো লিঙ্ক দেওয়া থাকবে সো রিকোয়েস্ট করবো সেগুলো নিয়ে আরও দেখুন আরও জানুন সো থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান এতক্ষণ ধরে আমাদের সাথে থাকার জন্য দেখা হবে নেক্সট এপিসোডে সালামু আলাইকুম